One Piece construye a los piratas bestia más fuertes. 161 en el mar, dos barcos piratas se dirigían rápidamente uno hacia el otro. Jefe, los piratas más tim vienen hacia nosotros. Un pirata vestido con traje de marinero observó el barco a lo lejos, luego giró la cabeza y le gritó a un joven de 3 metros de altura, que usaba gafas sin montura y guantes marrones en las manos mientras sostenía un libro. ¿En serio? Parece que están buscando problemas. El joven Bartolomeu Kuma miró hacia el barco pirata que se acercaba y dijo con indiferencia. Ja 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 ja, el capitán tiene razón. Kerry el Mastín, cuya recompensa es de solo 5 millones de Belly, no huyó cuando nos vio a nosotros, los piratas del oso, y vino a nosotros en su lugar. Realmente está buscando problemas. Así es. El jefe es un gran pirata con una recompensa de 17 millones de Belly. Dejen de disparar. No dañen el tesoro en su barco. Acérquese a ellos directamente, los miembros de la tripulación se rieron a carcajadas. Tenían mucha confianza en su capitán. Por el contrario, Kuma, que todavía era un poco inmaduro, estaba muy tranquilo y tenía una mirada impasible en su rostro. Pronto, dos barcos piratas se acercaron uno al otro. Pero lo que sorprendió a todos en los piratas del oso fue que no había movimiento en el lado opuesto de los piratas del mastín, y estaba inusualmente tranquilo. No hay ningún movimiento. ¿Es una trampa? ¿Entonces deberíamos ir allí todavía? Tan inusual silencio hizo que este grupo de piratas, armados y bien preparados, dudara por un momento. En ese momento hubo movimiento por parte de los piratas Mastín. Vieron a un pirata delgado, seguido por un hombre alto con el rostro arrugado, caminando en su dirección. Oye, ¿quién de ustedes es Bartolomeu Kuma? Si eres esa persona, ven aquí rápidamente. El pirata delgado respiró profundamente y se armó de valor antes de gritar fuerte. ¿En serio le estás hablando así a nuestro capitán? Solo eres un miembro de los piratas Mastín, pero te atreves a llamar a nuestro jefe. ¿Quién te crees que eres? Iré y te cortaré en pedazos ahora mismo, al escuchar las delgadas palabras del pirata, la tripulación de los piratas del gran oso inmediatamente gritó y maldijo en voz alta. Después de que la gente aparece en el barco pirata al otro lado, ya no dudan más. Kuma habló con calma, haciendo que los ruidosos miembros de la tripulación se callaran en un instante mientras un rastro de miedo brillaba en los ojos de muchas personas. Aunque su capitán es solo un adolescente, parece ser bastante introvertido y poco hablador. Pero en realidad es una persona muy indiferente que considera la vida humana como nada. Habían visto con sus propios ojos que la expresión de su capitán apenas cambiaba cuando masacraba a un grupo de enemigos. Kuma ignoró a la tripulación y miró en dirección al delgado pirata. Para ser precisos, mira a Kong, que está detrás del pirata delgado. Podía sentir la presión que venía de esa persona. Especialmente cuando vio ese par de ojos oscuros y sin vida, no pudo evitar sentir un escalofrío subiendo desde el fondo de su corazón. Es como mirar a los ojos de la muerte. Este es el sentimiento más intuitivo que tiene Kuma. Después de pensar en silencio durante un rato, el Kuma se quitó los guantes y se dio una palmadita en el pecho. El pirata delgado miró a Kuma, quien de repente apareció frente a él y se sobresaltó. Kuma preguntó con calma, pero los ojos bajo sus gafas seguían mirando a Kong con cautela. Sin siquiera echarle una mirada, el delgado pirata ya estaba sentado en el suelo. Por favor, por favor ven conmigo. El pirata delgado se puso de pie temblando y guiando respetuosamente el camino. Mientras tanto, Kong sigue mirando a Kuma con ojos sin vida. Al ver esto, Kuma duró por menos de tres segundos y luego lo siguió. Kong también siguió a Kuma desde atrás. Kuma vio a un hombre alto y corpulento, con cuernos largos y curvados, acostado en un enorme sillón reclinable. Solo una mirada hizo que todo el cuerpo de Kuma temblara y sus pupilas se dilataran bruscamente. Señor, Bartolomeu Kuma está aquí. El pirata delgado dijo humildemente. Kaisu agitó su mano con indiferencia y todos los piratas en la cubierta se retiraron inmediatamente y sensatamente. ¿Cómo es posible que todos los movimientos de Kuma queden ocultos para Kaisu? El líder de los cuatro emperadores del mar y el capitán de los piratas de las bestias, Kaisu, la bestia, no hay nadie en el mar que no te conozca. No esperaba poder ver una figura tan legendaria en este lugar. Interesante. Si me conoces, ¿no tienes miedo de que te mate? Kaisu sonrió y de repente cambió de tema. Su intención asesina provocó que la temperatura circundante cayera bruscamente al instante. Kuma no pudo evitar permanecer rígido, y cada célula de su cuerpo envió señales de peligro. Todo su cuerpo tembló inconscientemente mientras un aliento de muerte lo envolvía. Kuma tragó saliva y miró a Kaisu con miedo. 
¿Así de fuertes son las bestias Kaisu? El solo hecho de liberar una parte de su intención asesina lo deja incapaz de mover sus manos y pies. No, no, si Kaisu-sama quiere matarme, no hay necesidad de dejarme ir aquí. Kuma reprimió el miedo en su corazón y una expresión nerviosa apareció en su rostro habitualmente tranquilo. Kaisu se retractó de su intención de matar y sonrió con satisfacción. Ser capaz de hablar con calma en medio de sus intenciones asesinas está más allá de la capacidad de la gente común. Incluso los piratas que tienen una recompensa de decenas de millones en el paraíso estarán tan asustados que no podrán hablar. Él es de hecho uno de los futuros siete señores de la guerra del mar. La intención asesina se disipó y Kuma se sintió relajado por completo. Solo entonces se dio cuenta de que su espalda ya estaba empapada de sudor. Bartolomeu Kuma, ¿quieres unirte a mi grupo pirata? Aunque Kaisu preguntaba, cualquiera podía darse cuenta de que no aceptaba un no por respuesta. Kuma se quedó estupefacto. No esperaba que Kaisu lo invitara a subir a bordo de su barco. Pero en ese momento ya no se le permitía pensar las cosas detenidamente. Es un honor unirme a los piratas bestias de Kaisu-sama. Kuma asintió inmediatamente, luego apretó los dientes y dijo. Pero, capítulo 162. El sueño de Kuma pero me gustaría pedirle a su excelencia que ayude al reino de Sorbet. El tributo celestial de este año aún no se ha recaudado. El rostro tranquilo de Kuma mostró una mirada triste mientras le explicaba rápidamente a Kaisu. En realidad, es muy sencillo decirlo. A pesar de que el reino del Sorbete es uno de los países afiliados al gobierno mundial, es un país pobre. Como miembro de la familia real, Kuma tuvo que ir a las montañas a cortar leña él solo cuando era niño. Cuando tenía 10 años heredó el trono y se dio cuenta verdaderamente del sufrimiento de este país. Cada año, todo el reino simplemente no puede llegar a fin de mes debido a la cantidad de tributo celestial, y una gran cantidad de civiles mueren de hambre debido a esto. Pero el reino del Sorbete se enfrentará a una catástrofe mayor si el tributo celestial no se paga a tiempo. Por esta razón, Kuma implementó deliberadamente la tiranía en el reino y finalmente fue expulsado para embarcarse en el camino de los piratas. Solo para trazar una línea clara con el reino del Sorbete. De esta manera, sin importar los crímenes que cometa en el mar, el gobierno mundial no responsabilizará al reino del Sorbete. Hizo todo esto para que el reino del Sorbete pudiera pagar el tributo celestial a tiempo y para que los ciudadanos no murieran de hambre. Mi sueño es que nadie más sea oprimido y pueda vivir libremente. Kuma le contó lentamente a Kaisu sobre su sueño. Kaisu negó con la cabeza. El sueño de Kuma era demasiado idealista y poco realista. Incluso si no están oprimidos por los dragones celestiales, todavía hay reyes y nobles y mientras los seres humanos sigan existiendo no habrá la llamada igualdad. La gente de arriba oprime a la gente de abajo, y este tipo de cosas nunca se pueden evitar. Incluso si recolectamos el tributo celestial de este año, ¿qué pasará con el del próximo año? Preguntó Kaisu con calma. Mientras existan los dragones celestiales, existirá el gobierno mundial. Solo hay una manera de evitar ser oprimido por los dragones celestiales. Kaisu dijo con un tono encantador. ¿Qué debo hacer? Preguntó Kuma con esperanza en sus ojos. Lanza una guerra sin precedentes, derriba a los dragones celestiales de su trono y derroca al gobierno mundial con... Kaisu extendió su brazo mientras sus ojos brillaban con ambición mientras hablaba con entusiasmo. Las pupilas de Kuma se abren de par en par y su corazón late rápidamente. Derrocar al gobierno mundial. Derribad a los dragones celestiales. Tal idea es extraña para la gente de este mar. Durante 800 años, el gobierno del gobierno mundial y de los dragones celestiales ha estado profundamente arraigado en los corazones de la gente. Entonces Kuma nunca había tenido semejante idea. Sin embargo, las palabras de Kaisu fueron como la iluminación en su corazón. Si no quiere ser oprimido, entonces derroca a los opresores. Es, realmente posible. Kuma tragó saliva, pero un fuego de esperanza surgió en su corazón. Kaisu vio una fuerte esperanza en los ojos de Kuma. Incluso si Kaisu le da una respuesta negativa en este momento, me temo que Kuma no se rendirá y utilizará todos los medios para lograrlo. Por supuesto. Soy el hombre que quiere cambiar el mundo. ¿Qué te parece? ¿Quieres seguirme y luchar contra el gobierno mundial? Kaisu abrió la boca y sonrió audazmente. Mientras pueda derrocar este mundo corrupto, estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte. Kuma lo dijo con extrema firmeza. Entonces haz tu mejor esfuerzo para seguir mi ritmo. Después de unos días, la noticia de la batalla en Marineford se extendió por todo el mar. El almirante de flota con murió en batalla. 
No, de ninguna manera, ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo pudo Kaisu matar a un almirante de flota en una batalla de uno contra cuatro? Esto no puede ser una noticia falsa, ¿verdad? Hasta el almirante de flota marine ha muerto. ¿Quién más en este mundo puede protegernos? ¿Quién más puede detener a esa bestia? Larga vida al señor Kaisu-sama. Kaisu-sama es realmente el ser más fuerte del mundo. Incluso el almirante de la flota fue asesinado. Ah, ¿se va a caer el mundo? Jajaja, ja, ja, el gobierno mundial y la marina no son nada más que esto. Marine no es rival para Lord Kaisu-sama. El mar estaba en ebullición. En comparación con la destrucción de las bases de los marines, la muerte de Kong sorprendió aún más a la gente. Y los arribistas y piratas provocaron un carnaval. La muerte de Kong en batalla ha reducido enormemente el prestigio de los marines y del gobierno mundial. Sin mencionar que el nuevo mundo, los cuatro mares y el paraíso también desencadenaron una locura por hacerse a la mar. Innumerables hombres que adoraban a Kaisu se lanzaron al mar. Debido a que el prestigio de la marina se redujo al extremo, el caos comenzó a extenderse y piratas de todo el mundo comenzaron a moverse. Muchos piratas incluso imitaron a Kaisu y atacaron la base de la marina, con la esperanza de ganar fama en un solo paso. El caos, el miedo, la excitación, la desesperación y la ambición envuelven todo el mar y en lugar del bullicio habitual de alegría, el barco estaba inusualmente tranquilo. Roger miró el periódico que tenía en la mano con cara seria, y la expresión de su rostro era impredecible. Kaisu fue capaz de matar a Con en una situación de uno contra cuatro. Rayleigh, sosteniendo un cigarrillo entre sus dedos, dijo lentamente con profunda conmoción en sus ojos. Es monstruo se volvió aún más fuerte. Roger asintió solemnemente. No solo atacó todas las bases de los marines en el nuevo mundo, sino que también mató a Kong. Por su culpa, el mar se convirtió en un completo caos. Maldita sea. Roger tenía una expresión de enojo en su rostro, y con un poco de fuerza en su mano, arrugó el periódico y maldijo amargamente. Lo que más desea Roger es ver el equilibrio entre las diferentes fuerzas en el mar, pero ahora y no hace falta decir que el nuevo mundo es un lugar sumamente caótico. Cada día se eliminan decenas de grupos piratas y el número de muertes es incontable. Bestias, los otros tres emperadores fueron más o menos atacados. El territorio de Barba Blanca incluye muchas áreas marítimas, y siempre están teñidas de rojo con sangre. Debido a las acciones de Kaisu, los cuatro mares y el paraíso también experimentaron mucha agitación, y hubo muchas situaciones en las que los piratas atacaron la base de la marina. Pero Marine ha ascendido a Sengoku almirante de flota y está reclutando tropas a gran escala en todo el mundo. Creo que el mar pronto recuperará su equilibrio, Rayleigh miró la noticia de reclutamiento anunciada por el marine y dijo con calma. Me pregunto si el gobierno mundial atacará el nuevo mundo esta vez para vengarse de los piratas bestia. Roger suspiró y miró a lo lejos. Parece que ha visto una escena caótica y sangrienta, unos días después, mientras todas las fuerzas en el mar esperaban ansiosamente, la imaginada venganza masiva del gobierno mundial no sucedió. El gobierno mundial actuó como si nada hubiera pasado y no hubo movimiento alguno. Ni siquiera las bases marinas perdidas en el nuevo mundo fueron recuperadas. ¿Cómo se parece esto al gobierno mundial que siempre ha sido dominante y autoritario? ¿Se han rendido la marina y el gobierno mundial? De ninguna manera. El almirante de la flota fue asesinado y las bases de los marines fueron destruidas. ¿Cómo pudieron soportarlo? ¿El gobierno mundial también tiene miedo de Kaisu las bestias? Jaja, ja, sabía que Kaisu Sama era el más fuerte. Parece que los gobiernos mundiales no son más que esto, los marines siguen reclutando. Ya no quiero ser marine. Así es. Me voy al nuevo mundo para seguir a Kaisu Sama. Los piratas comenzaron a volverse más arrogantes debido a la actitud del gobierno mundial. De vez en cuando, la flota y la base de la marina eran atacadas. Sin embargo, los marines pronto hicieron que estos ingenuos tipos pagaran el precio y todos los grupos piratas que provocaron y causaron problemas fueron aniquilados sin excepción. Marine usa su fuerza para decirle al mundo que incluso si se pierde el nuevo mundo, Marine sigue siendo el señor del mar. Con la represión de los marines, los disturbios en el mundo se fueron calmando poco a poco. Aunque mucha gente seguía yendo al mar, ya no se atrevían a provocar a los marines. La situación es un poco peor, pero ya no tienen que proteger el nuevo mundo. El almirante y el vicealmirante están activos en Paradise con más frecuencia. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que la situación se estabilice. Sengoku también fue ascendido a almirante de flota. 
Es solo que esta vez, tiene el impulso más pequeño desde que alguien asumió el puesto de almirante de flota. La cobertura del periódico fue menos de la mitad que la de Kaisu, casi tanto como el baño de sangre de barba blanca y el reclutamiento de los marines. Un hombre alto, de músculos prominentes, que vestía un uniforme de capitán estándar, con una espada larga y una pistola en la cintura, gritó fuerte. Frente a él había un joven de rostro decidido, que llevaba un sombrero y portaba un gran cuchillo mientras miraba al hombre fuerte con ojos fríos. Escuché que te hiciste a la mar para convertirte en pirata. El joven miró solemnemente al hombre fuerte mientras exudaba un aura feroz. El hombre fuerte llamado Ragnar saltó del barco y dijo con una sonrisa orgullosa. Ahora incluso el almirante de la flota ha sido asesinado por Kaisusama. Marine está claramente en sus últimas. Es hora de que haga realidad mis ambiciones. Mira, a los pocos días de haberme hecho a la mar, ya tenía más de una docena de hombres, robé dos barcos mercantes y gané millones en panza. Dicho esto, los ojos de Ragnar se volvieron más codiciosos. Luego miró al joven y dijo en voz alta. Sakazuki, ¿qué te parece si antes bebes algo conmigo? ¿Quieres subir a bordo de mi barco? Conviértete en mi mano derecha y ve al nuevo mundo a refugiarte con Kaisusama. De esa manera tendremos un tesoro inagotable. Cuanto más hablaba Ragnar, más loco se volvía, especialmente cuando mencionaba a Kaisu. Sus ojos se llenaban de admiración. Ni siquiera se dio cuenta de que la expresión de Sakazuki en el lado opuesto se volvió sombría. Ragnar, solía ser un cazador de piratas. ¿Por qué quieres convertirte en un pirata malvado ahora? Sakazuki levantó la cabeza y preguntó con frialdad. Su tono estaba lleno de enojo y cuestionamiento. Cuando se conocen por primera vez, Ragnar está destruyendo un grupo pirata. Él pensó que eran amigos con ideas afines. Inesperadamente, hace dos días, escuchó que Ragnar se había convertido en un pirata que hacía todo tipo de maldades. Sin querer creerlo, Sakazuki se acercó inmediatamente y le bloqueó el camino. Jajaja, ja, ja, no hace falta decirlo, ¿cómo puede un cazador de piratas ganar dinero como un pirata? Lo que quiero es un tesoro y convertirme en el hombre más rico. Mientras tenga tesoros, tendré todo lo que quiera. Esto es lo que siempre he soñado. Ragnar parecía emocionado y dijo con una sonrisa. Sakazuki miró a Ragnar, que parecía loco con ojos llenos de codicia, antes de cerrar los ojos. Cuando lo abrió de nuevo, su rostro ya mostraba indiferencia. Los ojos de Sakazuki se volvieron fríos y lentamente sacó su espada de su espalda. Oh. ¿Vas a tomar mi cabeza para cobrar mi recompensa? Qué lástima. Pensé que te unirías a mí, pero resultaste ser un tipo estúpido. Al ver a Sakazuki sacar su espada, Ragnar sonrió fríamente y su cuerpo cambió rápidamente. Aunque antes no era tu oponente, no lo esperabas, Sakazuki, ahora soy un consumidor de fruta del diablo. El cuerpo de Ragnar se hinchó mientras sus dedos se convertían en garras afiladas y colmillos sobresalían de su boca. Fruta gato gato, modelo. Leopardo. Definitivamente no eres rival para mí ahora. No tienes idea de lo poderosos que son los usuarios de Zoan. Mis habilidades físicas son mucho más fuertes que antes, Ragnar se transformó en una forma de bestia humana. Su impulso era alto y se lo mostró con orgullo a Sakazuki. Pero antes de que terminara de hablar, Sakazuki desapareció frente a él. La luz deslumbrante brilló y Sakazuki apareció detrás de él. De repente, Ragnar sintió como si el mundo girara y vio su cuerpo que aún no había caído. Mientras la cabeza de Ragnar, llena de confusión y desgana, caía, la sangre brotó de su cuello. No había rastro de sangre en la espada de Sakazuki, y la envainó con indiferencia. He matado al menos a 10 personas con habilidades como las tuyas. Sin mirar el cuerpo sin cabeza que cayó detrás de él, Sakazuki caminó hacia el barco pirata con intenciones asesinas. Hay más de una docena de piratas allí arriba. Aunque ninguno de ellos tiene precio, mientras se conviertan en piratas, todos merecen morir. No sé cuánto tiempo ha pasado, Sakazuki se apoyó silenciosamente en la barandilla mientras limpiaba cuidadosamente la espada en su mano. Su pañuelo se vuelve rojo brillante y la cubierta se cubre de cadáveres y sangre. El fuerte olor a sangre impregnaba los alrededores. Kaisu. Es por tu culpa que hay tantos bastardos en el mar. La justicia no será derrotada. Yo, Sakazuki, castigaré el mal en el mar con absoluta justicia. Sakazuki miró el mar con ojos firmes. Luego, vuelve a envainar su espada y se dirige a la oficina de reclutamiento de la marina, los engranajes del destino vuelven a girar. ¿Qué olas aparecerán en el patrón del mar? La base de la sucursal 199 ya está superpoblada. 
Hasta donde alcanza la vista, hay multitudes de personas por todas partes. ¿No hay demasiada gente? Entre la multitud, un hombre que llevaba un sombrero, de aspecto un tanto miserable, con la boca torcida y un acento extraño, miró a su alrededor. En ese momento, en la plataforma alta, tres hombres observaban la animada escena de abajo mientras reían alegremente. ¿Todos allí quieren unirse a los marines? Así es, nuestra base militar comenzó oficialmente a reclutar tropas de acuerdo con la orden del cuartel general. Entonces, cuando la gente de los pueblos cercanos escuchó la noticia, todos se apresuraron a postularse. No esperaba que tanta gente estuviera dispuesta a unirse. Pensé que sería difícil reclutar marines. Sin duda, todo el mundo sigue creyendo en la justicia. El alférez miró a su alrededor y calculó que había al menos más de 500 personas haciendo cola para el reclutamiento. Sin embargo, descubrió que la mayoría de las personas que postularon eran jóvenes. Quia, porque les dije que si se unen a la marina, podrán tener suficiente comida para comer y sus familias tendrán la oportunidad de mudarse a la isla. El capitán de marina, el de mayor rango entre los tres, explicó con una sonrisa orgullosa. ¿Pueden comer lo suficiente? El alférez se sobresaltó. Señor, es usted muy generoso. Otras bases de la marina no tienen tan buenas condiciones. No es de extrañar que estén tan entusiasmados con el alistamiento. Es un verdadero honor para mí unirme a la base de la rama 199. El alférez miró con admiración al de mayor rango entre ellos. El teniente comandante que estaba a su lado miró al alférez con extrañeza y dijo, ¿qué sentido tiene? Es solo una oportunidad, el alférez estaba a punto de elogiarlo cuando de repente se dio cuenta de que algo andaba mal y miró al teniente comandante confundido. El teniente comandante miró al capitán con aire halagador y dijo triunfante, esa es la estrategia que tenemos en mente. Cuando llegue el momento, les daremos a los reclutas que pasen el reclutamiento la oportunidad de hacer un sorteo. Solo si ganan la lotería tendrán la oportunidad de convertirse en marines y de que su familia viva en la isla. Pero el sorteo no es gratis. Hay que recargar las pilas. Cuanto más se recarga, mayor es la probabilidad. De esta manera podemos ahorrar mucho dinero en gastos militares. El alférez miró atónito a las dos personas y dijo con dificultad. ¿El reclutamiento de marines no es una orden del cuartel general? ¿Cómo podemos cobrarles honorarios? Alférez, se trata de recaudar fondos para la justicia. Tenemos que luchar contra los piratas malvados. ¿Cómo podemos entrenar a los marines sin fondos? Además, los estamos protegiendo y deberían pagar algo de dinero. Por eso envían a sus hijos a ser marines. Al fin y al cabo, el dinero de los niños es lo mejor que se puede ganar, el capitán se levantó las gafas con montura dorada y dijo con total naturalidad. Así es. Además, el capitán Fujima es el hermano menor del vicealmirante Galen en el cuartel general de los marines. ¿Quién nos causaría problemas? El teniente comandante halagó al capitán Fujima y dijo con una sonrisa halagadora. Fujima miró los rostros de los jóvenes que estaban abajo, sonrió orgulloso y dijo. Organizaremos un canal de solicitud rápida. No es necesario hacer cola siempre que estén dispuestos a donar una suma de dinero. Pueden hacer un sorteo. Sí señor, haré los arreglos de inmediato. El teniente comandante escuchó la orden y bajó inmediatamente. Pronto, algunas personas sacaron su dinero para aplicarnos a la marina lo antes posible. Porque los civiles comunes saben que en el mar caótico de hoy, solo en las cercanías de la base de los marines podrían estar más seguros. Es realmente bueno tilde tilde todavía es así. El joven de aspecto miserable que llevaba un sombrero miró hacia la alta plataforma donde estaba sentado el capitán de la marina y retrocedió en silencio. Era evidente que había escuchado la conversación entre los tres. Él no denunció nada y no eligió unirse más a esta rama de la marina. En lugar de eso, se cambió a otra rama de la marina. El nombre del joven de aspecto miserable es Borsalino. Ha estado vagando por el mar, ha visto piratas crueles y también se ha encontrado con varios marines. Borsalino ha visto gente con todo tipo de personalidades en el mar, y antes había sido impulsivo, pero a veces se sentía indefenso. Esto lo llevó gradualmente a creer en una justicia ambigua. Caiso no sabía que debido a sus acciones, los marines reclutaron tropas con anticipación. Sakazuki y Borsalino se convirtieron en marines unos años antes que en el original. Pero incluso si lo supiera, a Kaisu no le importaría. En ese momento, ya estaba en camino de regreso a Guano. El barco pirata viaja a través del cinturón de la calma para poder regresar al nuevo mundo en el menor tiempo posible. Aunque en Calm Belt no se puede confiar en la energía eólica para navegar, los piratas pueden remar. 
¿Y qué pasa con esos innumerables reyes del mar? Incluso solo liberar un poco de aura de muerte hizo que los reyes del mar se asustaran tanto que se sumergieron profundamente en el fondo del mar para evitarlo. 1196, 1197, 1198, en la cubierta, Kuma llevaba un brazalete de gravedad en su muñeca y varias mancuernas en su espalda. Estaba sudando profusamente mientras hacía flexiones. La ropa de su cuerpo ya estaba mojada y había un charco de manchas de agua en la cubierta. ¿Estás jugando a las casitas? Solo hay cinco veces la gravedad. Si no haces cinco mil flexiones antes del almuerzo, ni se te ocurra pensar en comer hoy. Kaisu tomó un sorbo cómodo de la bebida fría mientras miraba a Kuma. Kuma no estaba en absoluto insatisfecho. Aceptó de inmediato y sus brazos comenzaron a acelerarse. Sin embargo, no hay nada descuidado o deficiente en sus movimientos. Justo cuando Kuma llegó a las 2000 flexiones, otra barra presionó su espalda y el peso repentino casi lo derribó. Kuma apretó los dientes, estiró los brazos y continuó ejercitándose meticulosamente. Kaisu retiró su telequinesis, se tumbó tranquilamente en la silla y leyó el periódico. En la mesa donde colocó las bebidas, además de la bebida de frutas, también había una fruta del diablo. El objetivo de la visita de Kaisu a South Blue esta vez es la fruta del castillo castillo. Kuma tiene actualmente 15 años, dos años mayor que Bullet y la misma edad que King. Pero la diferencia de fuerza entre él y los dos no es tan grande ahora. Actualmente Kuma solo tiene la fuerza de un contralmirante. En el mundo, esto ya es un nivel de genio. Si no fuera por el cuidadoso entrenamiento de Kaisu y la acumulación de innumerables recursos, Bullet y King no serían mucho más fuertes que Kumas en este momento. Esta es la importancia de los recursos. Hoy en día, Kaisu está cultivando vigorosamente Kuma, mientras Marine estaba ocupado reprimiendo disturbios y reclutando tropas de todo el mundo, Barba Blanca estaba purgando su territorio. Los piratas de las bestias están celebrando una gran fiesta. En medio mes, Kaisu y otros cuadros importantes se reunieron en Onigashima. Salud. Bullet, no te dije que aún no puedes beber, HMPH, ¿cómo puede un pirata beber jugo en un banquete? Jajajaja, ja, 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 porque aún no eres mayor. Capitán, usted realmente mató al almirante de flota con... Es muy guapo. Déjeme brindarle. Pendejo, ese pedazo de carne es mío y jajajaja. Ja, ja, ja. Déjame bailar. Miau, no te sientes ahí solo. Ven y bebe, jugó. Kuma, ahora es una fiesta. Deja de leer. Capitán, ahora tenemos más mocosos en nuestro grupo pirata. Pendejo, ¿a quién llamas mocoso? Así es. Es solo unos años mayor que nosotros. También quiero ver hasta qué punto mi habilidad actual con la espada está lejos de ser una catástrofe. Mundo, ahora estás en problemas. Toda la isla estaba en carnaval y el palacio estaba lleno de gente. Gaspar y Mundo estaban fumando, mientras Rey y Bala se burlaban el uno del otro. Gion, Niwitin y varios miembros femeninos de la tripulación se sentaron juntos y susurraron algo mientras sonreían. La reina estaba de pie en el centro del salón, bailando pasos de baile dinámicos en una atmósfera ardiente. Kaisu estaba bebiendo con Chinhao, Ganenio y Magnus. Kuma y Miao se llevaron bien de inmediato y se sentaron en silencio mientras bebían jugo de fruta. Ganenio, todavía tienes el valor de reírte. Escuché que de aquellos que atacaron las bases de los marines, tu equipo fue el único que dejó escapar al comandante de la base. Gideon, ¿quieres pelear? Ganenio, que estaba de muy buen humor, perdió el ánimo cuando Gideon lo ridiculizó. Gudam, Gideon, no digas eso. Ganenio ha matado a varios contralmirantes. Gairán dijo mientras sostenía el barril de vino. No quieres pelear en el banquete del capitán, por cierto, ¿a dónde se ha ido el jefe Kaido? ¿Por qué no ha vuelto todavía? Gairán dijo y trató de cambiar de tema. Ganenio tomó un sorbo de vino, sacó la lengua y dijo. No sé, ha pasado más de medio mes desde que vi al jefe Kaido. El capitán acaba de decir tilde tilde que dejó que el jefe Kaido encontrara algo. Gideon dio un gran mordisco a la barbacoa y dijo inarticuladamente. Ese tipo, Sebastián, escuché que todavía lo tienes encarcelado. Varios mocosos se sentaron juntos. Bullet tomó un sorbo de jugo y miró a Kim con una sonrisa. El rey asintió con calma. Él avergonzó al capitán y mi castigo fue un poco severo. No ha podido ponerse de pie durante los últimos dos meses. Ja, 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 ja él también lo buscó. Si fuera yo, tendría que matarlo. Si tienes miedo de esto o aquello, no te conviertas en pirata. Bullet sonrió salvajemente, con un rubor en su rostro. El rey miró a Bullet y dijo en tono de broma. ¿Por qué sigues borracho después de beber jugo? 
De pie en el centro del escenario, Queen, que tiene un cuerpo gordo pero baila rítmicamente, gritó fuerte en un ambiente animado. Todos canten conmigo. Las luces de todo el salón de banquetes destellaron instantáneamente y los músicos a un lado tocaron melodías libres. Vamos a entregar el saque de Binks. Siguiendo la brisa del mar. Cabalgando sobre las olas. Allá en las profundidades aladas, el alegre sol del atardecer. Los pájaros cantan mientras dibujan círculos en el cielo. Cantemos todos con un don. Mientras el barco zarpa, olas de oro y plata se disuelven en un rocío salado. Mientras todos zarpamos hacia los confines del mar, todos se reunieron alrededor del centro del escenario y el canto de Queen adquirió un sabor dinámico. El canto era contagioso, y todos pusieron sus manos sobre los hombros de quienes estaban a su lado, luego levantaron sus copas y comenzaron a cantar y qué clase de canción es esta. Es tan bonita. Kuma también empezó a tararear. Esta es la canción favorita de los piratas de Grand Line. Es una canción que simboliza la libertad. Miau que explicó con una sonrisa, y los mocosos comenzaron a tararear junto con él. Vamos a entregar el saque de Binks. Hoy y mañana, nuestros sueños a través de la noche. Dinos adiós con la mano, nunca nos volveremos a encontrar. Pero no te deprimas, porque mañana por la noche la luna también saldrá, el banquete se fue animando. Gamenio y Gideon chocaron sus copas mientras Kim y Bullet, que competían entre sí, reían y cantaban y Ching Hao está realizando un baile de cono giratorio, Hyun y Kaisu bailan juntos, y Wart y Byoha ríen felices, una columna dorada se elevó a los pies de la reina, permitiéndole a él y a varios miembros de la tripulación cantar y bailar a su antojo. El banquete duró tres días y tres noches. El aroma del vino inundó todo Onigashima. El palacio estaba lleno de piratas borrachos y dormidos. Incluso había algunos que roncaban flotando en la piscina y Kaisu bebió durante tres días enteros y se negó a rechazar a nadie que viniera. Cualquiera que se atreviera a competir con él tenía que beberlo. Útil de realmente no hay nadie que pueda beber, los ojos de Kaisu estaban borrosos y miró a la gente borracha por todas partes con una sonrisa de borracho. ¿Quién tilde dijo que no? Todavía puedo beber, Gion se acercó de la nada mientras todavía sostenía una botella de vino en su mano. No estoy borracha, esposo. Beberé contigo, las mejillas de Gion estaban llenas de un rubor borracho, luciendo como una manzana madura, haciendo que la gente quisiera darle un mordisco. Antes de terminar de hablar, se cayó borracha. Afortunadamente, Kaisu reaccionó a tiempo y sujetó suavemente la cintura de Gion con una mano. Esposo, estoy tan feliz, te amo tanto, los ojos de Gion estaban borrosos, y susurró suavemente, luego abrazó el cuello de Kaisu y se durmió. De verdad, bebés mucho, Kaisu recogió a Gion y caminó hacia el palacio. Llegó a la habitación de Gion y la puso suavemente en la cama. Kaisu miró el cuerpo caliente de Gion, y todo su cuerpo se puso caliente. Marido, ¿ya no me quieres? ¿Qué estás esperando? Gion abrió de repente sus ojos llorosos y luego enganchó el cuello de Kaisu con su brazo antes de susurrarle seductoramente al oído. En realidad fingiste estar borracho. Veamos cómo te castigo. Los ojos de Kaisu instantáneamente se pusieron rojos, y el tamaño de su cuerpo se redujo bajo el retorno de vida, se y me kikan, y un mes después, el mar turbulento finalmente volvió a calmarse gradualmente. Barba Blanca usó su poder absoluto para decirle al mar que era el hombre más fuerte del mundo. Aunque no es tan fuerte como Kaisu, un monstruo que ya no está dentro de la categoría humana, no es alguien a quien cualquier otra fuerza pueda saltar. Es solo que esta batalla con Kaisu dejó heridas ocultas permanentes en su cuerpo. Estaría bien si la fruta del diablo de Marco ya hubiera despertado en este momento, y pudiera usar las llamas de la regeneración para eliminar esta herida oculta. Es una lástima que Marco sea ahora joven. Incluso el fruto del Fénix aún no se ha desarrollado por completo, y mucho menos se ha despertado. A medida que pase el tiempo, las heridas permanentes ocultas en el cuerpo de Barba Blanca se convertirán en una enfermedad persistente que no se puede eliminar y lo acompañará durante toda su vida. Ahora Barba Blanca está en su mejor momento, con un cuerpo fuerte, por lo que no tiene ningún impacto. Pero una vez que su cuerpo comenzó a envejecer, las consecuencias fueron evidentes. Cuando el gobierno mundial abandonó el nuevo mundo, la marina se concentró por completo en los cuatro mares y el paraíso. Esta vez, los marines reclutan en todo el mundo, aunque no se une ningún experto a nivel de almirante. Pero aún así encontraron muchas buenas semillas. El gran número de tropas perdidas en las bases de la marina del nuevo mundo fue rápidamente reemplazado. Este es el legado de los marines en el mar. 
Incluso si su reputación se ve dañada y su prestigio se reduce enormemente, todavía hay innumerables hombres con corazones rectos que están dispuestos a unirse a los marines. Además de la falta de poder de combate de alto nivel, el poder de combate de nivel medio y bajo de los marines no ha disminuido sino que ha aumentado. Medio mes después del banquete, Kaido finalmente trajo de vuelta el oro puro. Bastardo, ¿sabes cómo he pasado este mes? Siempre en el oscuro fondo marino, controlando a los reyes marinos en todas partes, después de que Kaido regresó a Onigashima, durmió profundamente durante tres días. Después de despertarse, comió y bebió durante dos días más. Después de emborracharse, es como un niño abrazando la calabaza de vino mientras le grita a Kaisu. Si Kaisu no hubiera amenazado a Kaido con no regresar si no podía encontrar oro puro. Kaido no tendrá que buscar más de un mes en las profundidades del mar. En las profundidades del mar sin límites, en busca de ciertos reyes del mar, uno puede imaginar las dificultades que padece Kaido. Kaisu escucha las quejas de su hermano pequeño y llora. Rara vez sufre este tipo de situación. Especialmente al lado, estaba Gion, quien felizmente denunciaba la injusticia de Kaisu en nombre de Kaido. De vez en cuando, le servía vino a Kaido, que ya estaba borracho. Gion sirve ella misma el vino a los demás, lo que sucede por primera vez en Beas Pirates. Puedes imaginar lo feliz que estaba Gion cuando vio el oro puro. Y qué agravio recibió Kaido esta vez y cuánto contribuyó. Kaido, ¿no has pensado alguna vez en bajar a tierra para descansar a mitad de camino y luego continuar buscándolo? Kaisu miró a Kaido, que estaba llorando y no pudo evitar quejarse levemente. Kaido gritó más fuerte mientras sostenía la calabaza de vino y bebía abundantemente. Gion miró ferozmente a Kaisu y le dio unas palmaditas en la espalda para consolarlo. Kaido se echó a llorar. Cuanto más pensaba en ello, más se sentía ofendido y su llanto se hacía más fuerte. Afortunadamente, los cuadros de los piratas de las bestias están acostumbrados a que Kaido llore cuando bebe. También saben que en este momento es mejor no aparecer frente a Kaido. Todos se escondieron lejos, y solo tres personas estaban presentes. Kaisu, Kaido y Hyon. Ese tipo, Kong, en realidad fue asesinado por este bastardo. Uoro, es solo porque era demasiado débil, Kaido bebió vino y lloró más fuerte. Kaisu. Mi querido hermano, la sangre es más espesa que el agua, Kaisu siguió pensando en silencio en su mente mientras hacía su propio asesoramiento interno. Olvídalo, ¿quién no tiene un hermano tonto? Déjalo llorar y en el lugar de descanso temporal de los piratas de Roger, Roger y los otros cuadros estaban de fiesta, intercambiando bebidas y comiendo carne. Jefe, casi nos quedamos sin dinero. Rayleigh, ignora a ese idiota. Vamos a beber. Capitán, alguien, está entrando. Justo cuando Roger se estaba emborrachando, un muchacho llegó corriendo desde la costa y reportó con entusiasmo. ¿Eh? El interés de Roger se vio perturbado y frunció el ceño con tristeza. ¿Por qué hay necesidad de entrar en pánico? ¿Quién está ahí? Un grupo de cuadros también se detuvo y miró al miembro de la tripulación antes de decir con insatisfacción. En ese momento, nubes oscuras se acumularon sobre Roger y los demás. Los cuadros de los piratas de Roger inmediatamente sacaron sus armas y miraron solemnemente a los invitados no invitados. Solo Roger y Rayleigh miraron con calma a la persona que entraba. Kaido, ¿qué estás haciendo aquí de nuevo? Rayleigh miró al enorme dragón verde que flotaba sobre su cabeza y preguntó solemnemente. ¿Quieres pelear de nuevo? Dice capitán de los piratas bestias, Kaido Dragón Azul. El que irrumpió en el territorio de los piratas de Roger no fue otro que Kaido. Kaido se transformó en una forma humana y cayó pesadamente. Bajo la atenta mirada de los piratas de Roger, encontró un lugar limpio donde sentarse y preguntó como una persona normal. ¿Hay vino? Me muero de sed. Este es el vino que traje de Nord Blue. Roger sacó una botella de vino sin abrir y se la arrojó a Kaido como si quisiera presumirle a un amigo. Kaido no podía esperar a abrir la botella y bebió toda la botella de vino de una sola vez. Mientras bebía, gritó con una cara extremadamente enojada. Maldito bastardo, me pediste que entregara algo. ¿No crees que soy una bombilla? Bastardo. Kaido está enojado. ¿Qué pasa? Estabas bien hace un momento. ¿Por qué de repente estás enojado? Todos los piratas de Roger miraron a Kaido en estado de shock. Hola a todos. He hecho un pequeño cambio en mi horario. En lugar de tomarme el día de descanso a fin de mes, lo tomaré a fin de semana para evitar el agotamiento y asegurarme de que estoy produciendo un trabajo de primera calidad para todos ustedes. Disculpen por el aviso tardío y gracias por su comprensión. 
Un día voy a darle una paliza a mi hermano bastardo. Uoro, agarró un gran barril de vino y lo bebió, y luego sus gritos de ira se convirtieron en llanto. No sé qué pasó, pero parece interesante. Vamos, Kaido, tomaré una copa contigo. Roger se rió a carcajadas y luego cogió un barril de vino y empezó a beber. Al ver esta escena, no podrás imaginar que eran enemigos que se mataron mutuamente cuando se vieron por última vez. Muy bien. Vayamos al grano, Kaido. Cuéntanos cuál es tu propósito para venir aquí. Rayleigh interrumpió directamente la fiesta de Roger y preguntó seriamente. Roger y la gente que lo rodeaba también guardaron silencio y miraron a Kaido en silencio. Kaido eructó, luego casualmente sacó un hermoso sobre de su bolsillo y se lo arrojó a Roger. Luego tiró el barril de vino terminado y, esta vez, la tripulación de Roger, sensatamente, le envió otro barril de vino. ¿Esto es? Roger miró confundido la invitación de boda roja. Una invitación de boda de mi hermano bastardo. Kaido dijo mientras bebía. El próximo mes, el día 7, se celebrará una boda en Onigashima. Te invitamos a asistir a la boda. Kaisu se va a casar. Exclamó Roger sorprendido. Así es. Entonces no pelearé contigo esta vez. Kaido bebió el último barril de vino, se levantó y se dio la vuelta para irse. Todos los piratas de Roger miraron a Roger y Rayleigh. Rayleigh negó con la cabeza con calma y el resto de los piratas de Roger bajaron sus armas. Incluso si Kaido está borracho, no pueden matarlo. Además, Kaido no está buscando problemas esta vez, por lo que Rayleigh naturalmente no librará una guerra contra los piratas de las bestias fácilmente. Capitán, ¿nos vamos? Preguntó Gabán mientras mordía la barbacoa que tenía en la mano. Vamos. ¿Por qué no vamos? Kaisu se va a casar, será divertido. Y seguro que habrá mucho vino bueno. Roger sonrió con valentía mientras esperaba con ansias el momento. Me pregunto si esperaba con ansias el vino o la boda. ¿Habrá una emboscada? Preguntó Sumbello con cautela. No. Roger sonrió afirmativamente. Después de tomar unos sorbos más de vino, Roger dijo con ojos claros. Con la generosidad de Kaisu, él no haría una cosa tan mezquina. No está mal. Rayleigh asintió con la cabeza. Aunque Kaisu es conocido como el hombre más peligroso. Pero con su generosidad, que era incluso mayor que la de Roger, nunca se molestaría en hacer algo así. Y con la fuerza de Kaisu, no es necesario. Incluso Kaido puede causar una escena en los piratas de Roger, y mucho más Kaisu. Prepara un regalo y ve a beber a la boda de Kaisu. Los piratas de Barba Blanca, a bordo del Moby Dick. Barba Blanca se sentó majestuosamente en la enorme silla y su risa heroica sacudió el mar. Sus ojos agudos miraban a las dos personas que estaban orgullosamente frente a él. Tribulación demoníaca, Ching Hao, y tribulación de la plaga, reina. La reina saludó como un caballero y dijo cortésmente. El capitán quiere invitar a los piratas de Barba Blanca a participar en la ceremonia de boda que se llevará a cabo el próximo mes. El aire alrededor de Barba Blanca se agrieta un poco mientras habla. Kaisu es realmente demasiado valiente. Solo me envió dos catástrofes. ¿No tienes miedo de que te retenga aquí? Ching Hao se tocó la punta de la cabeza y dijo con una sonrisa confiada. Barba Blanca, puedes intentarlo. Vuelve y dile a Kaisu que prepare un buen vino. Con el coraje de Barba Blanca, por supuesto, no rechazaría la invitación de Kaisu. Naturalmente, los grandes no intimidarán a los pequeños. El rostro gordo de la reina mostró una sonrisa, y él y Ching Hao partieron del bote de Barba Blanca. Al mirar a Ching Hao y a la reina, que exudaban un aura poderosa, un rastro de envidia brilló en los ojos de Barba Blanca. Obviamente son solo dos catástrofes y no los cuadros superiores como calamidad. Pero en realidad eran más fuertes que cualquier capitán de su barco. Esto le hizo sentir envidia de la buena suerte de Kaisu al conquistar tantos cuadros poderosos. En el cielo, en el barco de los piratas del león dorado. El cielo que originalmente estaba despejado de repente explotó con rayos. Ahí viene el tipo desagradable. El capitán del barco número uno, Skiesnake, saca, dijo tristemente. Ya, estos dos mocosos llegaron a mi territorio. Es realmente interesante. Salgamos y echemos un vistazo. El león dorado flotó rápidamente mientras miraba al cielo. Dos pequeños mocosos, ¿qué los trae por aquí? Un rayo cayó del cielo y aterrizó pesadamente sobre el pico de una montaña flotante. Los picos de las montañas vuelan en pedazos. Un cuerpo cubierto de fuego, con alas enormes, extremidades gruesas y un cuerpo como el de un lagarto, salió lentamente de la ruina mientras rugía. De pie encima del dragón está Bullet, 
que tiene los brazos cruzados y una expresión arrogante. ¿Quieres pelear otra vez? Estoy aquí para ayudarte. Pólvora, dijo Barris con frialdad mientras daba un paso adelante después de ver el comportamiento provocativo de Bullet. Ja 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 ja. No tengo tiempo para pelear contigo ahora. Bullet lo miró y dijo con calma, luego sacó la invitación de boda y se la arrojó a Golden Leon. León Dorado lo tomó y lo abrió para echar un vistazo. Nuestro capitán tendrá una boda el próximo mes el día 7. Invitamos a los piratas del León Dorado a asistir. Bullet contó el contenido de la invitación de boda. Kaisu se va a casar. ¿Por qué deberíamos ir? Un miembro de la tripulación detrás del León Dorado gritó insatisfecho. Ya sabes, su grupo pirata acaba de terminar una feroz batalla con Kaido hace dos meses. Bullet inclinó el cuello y miró fríamente a la persona que acababa de hablar. El miembro de la tripulación que estaba siendo observado por Bullet estaba a punto de decir algo, pero de repente Shiki le dio una bofetada y salió volando, se estrelló contra la pared y cayó inconsciente al suelo. No tienes derecho a hablar aquí. El león dorado le lanzó la invitación de boda a Saka, luego miró a Bullet con una sonrisa feroz y dijo. Kaisu en realidad me envió una invitación. ¡Qué valiente es! ¿No tiene miedo de que envíe dos grandes montañas para arruinar su boda? Bullet miró a Golden Leon con calma, luego imitó el tono de Kaisu mientras hablaba. El capitán dijo que en su boda, ¿quién se atreve a causar problemas? Destruyan a todo su grupo. Su tono era tranquilo, pero estaba lleno de intenciones asesinas. Nadie pensará que Kaisu está bromeando o que no puede hacerlo, incluido León Dorado. Aunque el León Dorado es arrogante y dominante, de ninguna manera es un tonto. Tenemos algo más que hacer, nos despediremos ahora. Bullet no esperó a que el León Dorado respondiera antes de que el dragón se diera la vuelta y se fuera. Solo en términos de velocidad, Floaz Floaz Fruit no puede alcanzar a King. Por supuesto, no es que Bullet y King tengan miedo de ser atacados por Golden Leon, pero ya no hay necesidad de decir tonterías. Capitán, ¿realmente vamos a asistir a la boda? Preguntó Barris mientras veía de Bullet y King salir. HMPH. Ya que nos dieron una invitación, le daré una cara a Kaisu. El león dorado dijo con un resoplido frío. De hecho, el propio león dorado también entendió que no podía rechazar la invitación de Kaisu. La razón es simple. La fuerza de Kaisu es mayor que la de él. Si Kaisu se enoja, los piratas del león dorado realmente estarán en catástrofe, y el león dorado no quiere que su ambición termine así. Varios otros miembros del grupo también asintieron con la cabeza. En este momento, no son rival para los piratas bestia y aún necesitan desarrollarse durante algún tiempo. Al mismo tiempo, uno de los nuevos reyes del mundo del inframundo, Vinius, Morgans, se despidió respetuosamente de Cracilion, él. Presidente, ¿está usted de acuerdo en ir? ¿Quién se atreve a no acudir a la invitación de Kaisu? Morgans dijo enojado. Aunque él no dijo que debíamos irnos ahora, no tienes que pensar en ello para saber que si no te atreves a ir y no le das una cara a Kaisu, definitivamente desaparecerás del mar. Date prisa y prepara un gran regalo. En el nuevo mundo, todos los grupos piratas más importantes han recibido invitaciones de los piratas de las bestias, así como de las familias reales de varios reinos y de los reyes del mundo del inframundo. Nadie se atrevió a negarse, así que todos prepararon cuidadosamente los regalos y se prepararon para asistir a la boda más grandiosa entre los piratas. De repente, el mar se agitó debido a la noticia del matrimonio de Kaisu, y había más barcos navegando en el mar. Hay muchas fuerzas en el mar, intentando por todos los medios posibles abrazar el grueso muslo de los piratas bestias. Algunas fuerzas que no tenían invitaciones tuvieron la idea de robar las invitaciones de otras fuerzas. Para arrebatarle la invitación, se desató una tormenta sangrienta en el mar. No hay duda de que este es un evento súper grande. Sin mencionar mostrar tu cara o algo así, solo tener la invitación te dará derecho a alardear en el futuro. El tiempo vuela y pronto llegará el día de la boda de Kaisu. Hoy, Onigashima está especialmente animada, con faroles y banderas de colores por todas partes. En este momento, todo el mundo tiene una cálida sonrisa en el rostro. Saquen todo el vino del almacén. Rey a Billy, bienvenido, por favor entre. El barco del maestro Stussy está aquí. Prepárense para recibirlo. Para dar la bienvenida a los invitados a Onigashima, se forma especialmente un camino formado por las nubes de llamas de Kaido. Los barcos pueden pasar directamente a través de la cascada y navegar hasta Onigashima. Ahora hay un flujo interminable de gente en el puerto de Onigashima. ¿Qué es la más bonita? Stussy mira a Onigashima con admiración. 
Después de la restauración, Onigashima tenía una tasa de cobertura verde muy alta, y había bosques y lagos por todas partes. El palacio en el centro está envuelto en nubes y niebla, lo que lo convierte en un país de hadas. Cuando viste traje, Magnus parece más un hombre elegante y exitoso. En este momento, es el responsable de albergar a las fuerzas del inframundo. Es un honor para mí ser invitado a asistir a la boda de Kai Susama. Stussy inmediatamente sonrió y dijo suavemente. ¿Necesitas que envíe a alguien para llevarte allí? Preguntó Magnus. No te molestes, solo quiero hacer un buen recorrido por este lugar. Stussy mira a todos lados con curiosidad. Entonces puede hacerlo libremente, señorita Stussy. Magnus asintió y caminó hacia otro lugar para entretener a otros invitados. Stussy sonrió significativamente y luego caminó hacia la isla. En el puerto de Onigashima, Magnus, Kim y Bullet lideran a piratas de élite que visten uniformes para dar la bienvenida a los invitados. Estas tres personas son las únicas entre los cuadros de los piratas de las bestias que tienen una buena apariencia. No importa cómo lo digas, ya que estás recibiendo invitados, no pueden lucir como si estuvieran torcidos. Solo entonces Kaisu se dio cuenta de que algunos de los cuadros de los piratas bestia eran guapos. Otros son responsables de la recepción en la isla. No importa cuán rebeldes sean los nobles o el gran pirata en su territorio, todos tienen que comportarse bien en la boda. Mamá mamá, es realmente agradable aquí. Los piratas, los nobles y las fuerzas del inframundo cercanas al puerto cedieron cuando vieron al visitante. Porque esta persona es Big Mon, uno de los piratas más fuertes de los cuatro emperadores. Big Mon, bienvenida a la boda del capitán. El rey se adelantó cortésmente y la saludó. ¿Dónde está ese tipo, Kaido? ¿No me invitó? ¿Por qué no viene a saludarme en persona? Big Mon miró a su alrededor y dijo insatisfecha. El rey sonrió con calma y dijo. El jefe Kaido está bastante ocupado, por lo que somos responsables de entretenerlos aquí. Si quieren ver al jefe Kaido, pueden encontrarlo en el lugar. Los ojos de Big Mon se abrieron mientras miraba a Kim, quien no era ni humilde ni autoritario. De repente, ella se rió. Mamá mamá, entonces, la tribulación de fuego de los piratas de las bestias son en realidad el clan Lunarians. ¿Estás interesado en abordar mi barco? Puedo dejarte ser mi vicecapitán. Big Mon prometió directamente grandes ganancias y miró al rey expectante. Esto sorprendió a muchas fuerzas que observaban desde la distancia. Ya sabes, los piratas de Big Mon no son una fuerza pequeña. No sería una exageración decir que, aparte de los cuatro emperadores, es el grupo pirata más fuerte del nuevo mundo. Para ser honesto, poder convertirse en el segundo al mando de los piratas de Big Mon es una gran tentación. Después de todo, para muchas personas, preferirían ser una cabeza de pollo que una cola de fénix. Kim es solo un personaje de nivel medio en Beas Pirates. También está el cuadro superior, como Calamity, y luego el capitán adjunto. El rey simplemente miró a Big Mon con indiferencia y dijo a la ligera, no me interesa. Él se negó sin dudarlo. Esto hace que muchos piratas se sientan mal por ello. Si fueran ellos, sin duda estarían de acuerdo, las pupilas de Big Mon se entrecerraron cuando escuchó la respuesta de Kim, pero luego estalló en una fuerte carcajada. Ella le dio una palmadita al rey en el hombro y caminó hacia el palacio. Quiero ver qué bocadillos ha preparado Kaisu. ¿Hay un pastel de boda? Big Mon dijo en voz alta mientras caminaba. Rey, esa loca simplemente, Magnus caminó hacia el lado del rey y se lo recordó. Las comisuras de los labios del rey se curvaron y dijo con calma. Lo sé, intención asesina. ¿Entonces quieres decírselo al capitán? No, es solo Big Mom. No me llevará mucho tiempo superarla. Quiero convertirme en la mano derecha más capaz del capitán, dijo Kim con confianza. Oye, obviamente soy yo quien será el cuadro más capaz del capitán. Bullet inmediatamente le gritó al rey. Seré el hombre más fuerte entre los piratas de las bestias en el futuro. El rey y Bullet se miraron con insatisfacción. Magnus parecía impotente. Todos sabían que Kim y Bullet habían estado compitiendo entre sí desde que eran jóvenes y ambos querían ser el grupo más fuerte bajo el mando de Kaisu. Está bien, está bien, otro invitado está aquí, en la nube de fuego del puerto, viajaban uno al lado del otro dos barcos piratas a los que los demás barcos no se atrevían a acercarse en absoluto. Aunque tengan que esperar en el mar, no se atreven ni siquiera a acercarse. En el largo camino de Flame Cloud que conecta Onigashima con el mar, solo había dos barcos piratas en ese momento. Eso, los piratas de Barba Blanca y los piratas de Roger. Dos de los cuatro emperadores están aquí. 
Me temo que en todo el mar, solo Kaisusama tiene esa cara. Mantengámonos alejados, vienen pronto. ¿Por qué solo hay dos cuatro emperadores? ¿Dónde está el león dorado Shiki? ¿No vendrá? No. El león dorado vendrá seguro, hagan fila. Prepárense para recibir a los invitados. King, Bullet y Magnus dejaron todo a un lado y lideraron a docenas de tripulantes para dar la bienvenida a los piratas de Barba Blanca y a los piratas de Roger en el puerto. Gula la la la, la alineación de Kaisu es realmente grande. El alto cuerpo de Barba Blanca caminó con una najinata en la mano mientras exudaba una aura heroica. ¡Qué gran ocasión! Me temo que solo él se atreve a celebrarla. Roger estaba de pie junto a Barba Blanca. Aunque su cuerpo le llegaba a la cintura, su aura no era débil en absoluto, lo que hacía que nadie se atreviera a menospreciarlo. Ahora se puede decir que Onigashima es una reunión de héroes, sin mencionar los emperadores del mar y otros grupos piratas del nuevo mundo. Los reyes del inframundo y los nobles de diferentes reinos tampoco son lámparas de bajo consumo de combustible. No es fácil llevarse bien con nadie y algunas fuerzas aún tienen muchos conflictos entre sí. Si es en otros lugares, es posible que ya hayan comenzado a pelearse entre sí. Es decir, los piratas bestias pueden reprimirlos, así que será una gran ocasión. En ese momento, una explosión de risa arrogante vino del cielo. Todos miraron a su alrededor y vieron el barco principal de los piratas del león dorado descendiendo del cielo. Esta persona siempre es tan arrogante. Barba Blanca miró a Shiki con ojos penetrantes antes de decir con indiferencia. Jajajaja, ja, 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 ¿quién lo llama león dorado? Roger sonrió de buena gana, sin importarle en absoluto que el león de oro le robara el protagonismo. Ya había volado antes de que el barco del león dorado aterrizara en el puerto. Ha pasado un tiempo, Roger, Neugate. El león dorado mordió su cigarro mientras se burlaba. Escuché que ustedes se unieron a ese tipo, Redfield, pero aún así perdieron contra Kaisu al final. Es realmente sorprendente, Ja, el león dorado comenzó a burlarse sin contemplaciones al conocerlos. Ja, 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 no hay manera. Ese tipo es un monstruo. Es tan fuerte. Roger no parecía avergonzado en absoluto. Simplemente se frotó la parte posterior de la cabeza en señal de vergüenza. Barba Blanca no estaba de tan buen humor y replicó directamente. Al menos perdimos contra Kaisu. ¿Qué hay de ti, Shiki? Ni siquiera puedes vencer a ese mocoso, Kaido. La sonrisa en el rostro de Golden Leon se desvaneció en un instante y fue reemplazada por una expresión sombría. A Barba Blanca no le importaron en absoluto los fríos ojos del león dorado y lo miró con indiferencia. En cualquier caso, Kaisu es uno de los cuatro emperadores, y también fue el capitán de los piratas de las bestias. Pero Kaido es solo el vicecapitán de los piratas bestia, por lo que su estatus no es igual. Además, Barba Blanca puede dejar a Kaido inconsciente. Los piratas de Roger también suprimieron a Kaido varias veces. Pero esta vez, León Dorado perdió ante Kaido. Naturalmente, es inferior. Jajajaja, ja, 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 Barba Blanca tiene razón. Roger parecía un niño que había ganado. Orgullosamente levantó la nariz hacia el Ishiki. El León Dorado resopló fríamente y dejó de hablar. Barba Blanca, León Dorado, Roger, bienvenidos. Al ver que los tres cuatro emperadores dejaron de hablar, King, Bullet y Magnus dieron un paso adelante y hablaron cortésmente. ¿Dónde está ese tipo, Kaisu? Estamos todos aquí, y él te pidió que nos saludaras. ¿Dónde están los demás? El león dorado presionó a Bullet y a los otros con un aura feroz mientras preguntaba. Hoy es el día de la alegría del capitán. Estamos un poco desbordados y no tenemos la hospitalidad adecuada. Por favor, perdónenme por la mala recepción. Magnus explicó con calma, ignorando la insatisfacción del león dorado. ¿Aún quieres que el capitán te salude? ¿Eres digno? Bullet miró a Shiki y pensó con desdén. ¿Queréis entretener a tres emperadores estando vosotros tres solos? No es suficiente. Saka habló fríamente a un lado. Esta vez, Shiki llevó a Saka con él. De repente se escuchó una voz arrogante. Jefe Kaido, estás aquí. El rey y los demás se apartaron de inmediato. Kaido, que vestía un traje y tenía un temperamento majestuoso y dominante, avanzó lentamente desde atrás. Miembros ordinarios de la tripulación de los piratas de las bestias, quizás debido a la evolución de la fruta del diablo. Temen a Kaisu mientras que sienten más respeto por Kaido. Kaisu, que parece guapo, hace que las personas se sientan más aterrorizadas, como si estuvieran enfrentando la muerte en cualquier momento, lo que les hace evitar sentir miedo. Kaido parece feroz pero da a las personas un sentimiento sagrado, haciendo que no puedan evitar querer adorarlo. 
Los dos hermanos son completamente opuestos en apariencia y temperamento. ¿Estoy lo suficientemente calificado para entretenerte? Kaido emana un aura salvaje y mira a Shiki con ojos penetrantes. Un. Um. El león dorado resopló y dejó de hablar. Él todavía sabe cómo avanzar y retroceder, y no importa si se burla del rey y los demás, pero Kaido es completamente diferente. Como dice el dicho, la fuerza es lo más importante en el mar. Está bien desahogar tu enojo, pero si hay un verdadero punto muerto, no le servirá de nada. El león dorado todavía lo sabe. Gula la la la, si es el dragón azul, Kaido, por supuesto que no hay problema. Barba Blanca se rió con valentía. Al ver que el león dorado Shiki se desanimaba, su risa se hizo aún más cordial. Ja 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 ja, entremos a ver qué vino tienes preparado. Roger se rió con la misma valentía. Vamos. Esta vez seguro que ganaré. Kaido se rió y abrió el camino. Ja ja ja, si tienes la habilidad, simplemente inténtalo, gula la la la, si quieres derrotarme, deja de soñar. Preferiría emborrachar a Kaisu, jajaja, ja, ja. después de que Kaido se fue con Barba Blanca y los demás, más barcos llegaron al puerto. Los piratas y las diversas fuerzas que se encontraban en el puerto respiraron aliviados en secreto. Tres emperadores parados juntos es demasiado abrumador. Incluso si su Aki conquistador no se libera, aún así no pueden respirar. Justo cuando todos pensaban que todos los peces gordos habían llegado. Un barco discreto navega lentamente sobre la nube de llamas. De pie sobre ella se encuentra un hombre que viste ropa de color rojo sangre y una capa con cabello negro mientras sostiene un paraguas. Ese es Patrick Redfield. No esperaba que viniera. El conde rojo siempre ha sido un solitario y no le gusta llevarse bien con los demás. Pero esta vez, viene a la boda de Kaisu. Como se esperaba de Kaisu-sama, su reputación es tan grande, rápido. Hagan fila para saludarlo. Aunque Redfield está solo, su reputación puede seguir el ritmo de los otros tres emperadores. Cuando Redfield desembarcó en el puerto, los piratas de los alrededores cerraron la boca en silencio. King, Bullet y Magnus se adelantaron cortésmente para saludarlo. Redfield miró a los tres, especialmente cuando miró a King y Bullet. Un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Está realmente lleno de dragones ocultos y un tigre agazapado en veas pirates, Redfield es más bien un noble, mostrando nobleza y elegancia en cada movimiento que realiza. Vamos, hace mucho que no veo a esos tipos. Redfield no tuvo ningún descontento con la recepción de las tres personas. Magnus le guiñó un ojo a Kim y Bullet antes de guiarle el camino a Redfield. Después de eso, otro grupo de extraños invitados entró a la Onigashima sosteniendo una invitación. El líder era un hombre envuelto en una capa verde con tatuajes de aspecto feroz en sus mejillas. Detrás de él había ocho personas envueltas en capas negras. En este momento, el palacio en Onigashima ha sido rediseñado y luce magnífico. Solo el jardín de bodas puede acomodar a decenas de miles de personas sin estar abarrotado de gente. Mira esa fuente, es oro lo que sale. Dios mío, es tan hermosa. El agua dorada de la fuente brilla bajo la luz del sol. Capitán, estos piratas bestias son demasiado ricos. Esta vajilla por sí sola vale mucho dinero. Un cierto miembro de la tripulación miró los cuchillos y tenedores dorados en sus manos y con unos ojos un poco rojos. ¿Cuántos invitados hay aquí hoy? Si cada mesa tuviera los mismos cuchillos y tenedores, estos artículos por sí solos comenzarían a costar más de mil millones de belly. Sé honesto. Si quieres morir, no me arrastres. Aún quiero vivir unos años más. Su capitán le dio una bofetada en la cabeza. Si se atrevía a meterse por ahí, ellos perderían la vida. Las decoraciones de la boda son de máximo lujo, el piso y las mesas están tallados por maestros y las flores son tesoros de todo el mundo. Aunque es decadente y lujoso, no parece un nuevo rico. Por el contrario, el diseño transmite a la gente una cierta sensación de nobleza. Estas son todas las obras maestras de los mejores diseñadores que Kaisu encontró en el mar. Se oyó el sonido de pasos fuertes. En el jardín, las personas que conversaban en grupos de tres o tres se detuvieron involuntariamente y miraron hacia la entrada. El jardín originalmente ruidoso de repente quedó en silencio, y todos miraron con asombro a las cuatro personas que se acercaban. Solo Big Mom tiene una expresión sombría y fea en su rostro. Kaido fue a saludar a Barba Blanca y a los demás, pero ella no le importó en absoluto. Obviamente no la tomó en serio. Pero ella no se atrevió a causar problemas en este momento, por lo que solo pudo enfurruñarse y comer varios postres en su boca. Ese niño es comparable a los dragones celestiales. Barba Blanca miró el diseño de la boda y dijo con admiración. Es tan rico. 
Roger también lo miró con envidia. Su grupo pirata ha estado en graves dificultades financieras recientemente. Kaisu. El león dorado miró todo a su alrededor con solemnidad. No esperaba que los recursos financieros de los piratas de las bestias fueran tan grandes. Debes saber que el desarrollo de cualquier fuerza no puede separarse del dinero. Este es el lugar preparado para ti. Kaido señaló tres de los cinco asientos más cercanos al asiento principal mientras hablaba. Traed primero unos cuantos barriles de buen vino. Barba Blanca se sentó con Valentía, con León Dorado y Roger sentados a su lado. En cuanto a Rayleigh, Saka, Witeiba y otros, por supuesto, se sentaron conscientemente en los asientos traseros y quedan dos asientos. Uno es para Kaido y el otro y una voz noble sonó mientras Redfield caminaba lentamente. Gula la la la, Redfield, no esperaba que vinieras tan bien. Entonces por eso hay otro asiento. Resulta que está preparado para que te sientes, jajaja, ja, ja. al ver la llegada de Redfield, los tres se sorprendieron un poco. Como viejos rivales, conocen muy bien el carácter de Redfield. Normalmente ni siquiera quiere hablar con los demás, pero esta vez vino para asistir a una boda ruidosa. Pero Redfield está realmente calificado para sentarse con ellos. Jajajaja, ja, 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 Redfield, solo estoy esperando que bebas. Roger sonrió feliz mientras miraba con ojos ardientes el vino que le servían. Después de esperar otro cuarto de hora y confirmar que básicamente no llegaban invitados, Kaisu descendió del cielo y subió a la platier. Al ver la aparición de Kaisu, todos los que todavía estaban hablando se quedaron en silencio. Actualmente, Kaisu lleva un traje negro azabache con varios patrones únicos bordados con hilos dorados y una pajarita recta, lo que le hace exudar un aura salvaje pero noble. Gracias a todos por venir a mi boda. Las personas que hoy pueden sentarse aquí son todas personas conocidas en el mar. Además, muchas personas tienen rencores entre sí, pero aquí casi no hay problemas. Gracias por ponerme esa cara y abstenerte de hacer de mi boda una broma. Recibe el favor. Yo, Kaisu, no soy una persona tacaña. Hoy, todos pueden beber y comer carne tanto como quieran. No tienes por qué contenerte. Yo, Kaisu, te prometo dos cosas. Primero, la comida y la bebida pueden no ser las mejores, pero deben ser las más caras. En segundo lugar, no tienes que preocuparte por tu propia seguridad. Cuando vengas a mi territorio, incluso si estás borracho, te protegeré. No os preocupéis, todos, disfrutad. Esto no es diferente de un banquete normal, salvo que la escala es ligeramente mayor. Las palabras de Kaisu llegaron claramente a oídos de todos. Algunas personas con ciertos estatus eran mejores y más comedidas. El resto de la gente se sintió inspirada por las palabras de Kaisu y de repente se sintieron como si estuvieran drogados. Ahora, por favor invite a mi novia a salir a recibir a todos, y luego el banquete de bodas comenzará oficialmente. Kaisu terminó de hablar. De repente, la nieve cae del cielo despejado sobre la platier. El sonido de la campana que sonaba fuerte tenía un aire histórico. Hace que la gente se sienta relajada y feliz mientras escucha en silencio. Después de que la campana sonó nueve veces, la banda que había sido preparada comenzó a tocar. La novia está invitada a entrar. La reina se vistió de traje como oficiante de la boda. Todos los invitados mostraron sus sonrisas más brillantes y se pusieron de pie para saludar a la novia. Entre la nieve que volaba por todo el cielo, una mujer que vestía un vestido blanco, con la piel tan blanca como la nieve, con el pelo largo volando y una aura fría extendiéndose por todo su cuerpo, mientras descendía lentamente del cielo. La mujer camina con ligereza y con cada paso desprende un aire blanco y frío. Cuando el aire se congela, parece como si estuviera pisando el suelo. Muchas personas que nunca habían visto el mundo quedaron atónitas y miraron fijamente la hermosa figura que se acercaba en el viento y la nieve. Cuando la figura blanca llegó al lado de Kaisu, todos se dieron cuenta de que era como si la diosa en la tierra ya tuviera una compañera. Las personas que están secretamente celosas no pueden evitar pensar de manera hipócrita y sinvergüenza. Maldita sea, esta hermosa diosa realmente se va a casar. Gion hizo una elegante reverencia a todos los invitados. Esta es la señorita catástrofe de nieve. En este momento, Kaisu y Gion son como una pareja saliendo de un cuadro. Fuegos artificiales explotaron en el cielo, seguidos de innumerables pétalos. En el mundo pirata no hay tantas reglas para las bodas. Kaisu llevó a Gion hacia adelante y les dijo a todos. Desde hoy. Gion es mi esposa. Nunca nos abandonaremos ni nos renunciaremos el uno al otro. Todos los aplaudieron y los bendijeron. Hasta Barba Blanca y Roger estaban sonriendo. Gion se acurrucó en los brazos de Kaisu con una cara feliz. 
En ese momento, sintió que era la mujer más feliz del mundo. Gion reprimió su timidez y dijo con firmeza. Capitán. Dale un beso. Al ver a Kaisu acercándose lentamente, Gion cerró los ojos tímidamente y lo besó apasionadamente. Capitán, Gion Sama es tan hermoso. La atmósfera de la boda alcanzó su clímax en este momento. Gula la la la, ese chico en realidad se casó tan rápido. Barba Blanca dijo con envidia en sus ojos. Esta vez te emborracharé, cabrón. Se rió Roger con orgullo. Ja 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 ja, ja vamos. Bebamos todos juntos. Ja 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 ja, todos, beban hasta que se sientan satisfechos. Venid, os haré un brindis y os daré la bienvenida a mi boda. ¿Una taza es suficiente? Pisa el balde y bebe. Roger, este idiota tiene razón. Debes beber de un balde. Ro 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 ro, hermano mayor, también quiero brindar por ti y por mi cuñada. Kaido, tú también tienes que casarte pronto. En este momento, no importa si son amigos o enemigos, todos están sentados juntos y bebiendo felices. No les preocupa que los apuñalen por la espalda. Si no tienen este tipo de coraje y mente, no son dignos de sentarse en la posición más alta. El banquete de bodas duró desde la mañana hasta la tarde, y el aroma del vino se extendió por todo Onigashima. Mucha gente estaba muy borracha y la isla todavía estaba muy iluminada y ruidosa por la noche. Barba Blanca, Roger y León Dorado estaban decididos a derrotar a Kaisu. No sé si es para demostrar que, aunque no pueden vencer a Kaisu en una pelea, deben vencer a Kaisu en la bebida. Kaisu también aceptó a todos los que llegaron. Se subió a la silla con un pie orgulloso, se arremangó y comenzó a beber con algunas personas. Viendo esta situación, parece que quieren decidir quién es el verdadero ganador o perdedor. El maldito deseo del hombre de ganar y Kaido también está ayudando, pero y no ayudó a Kaisu a retener la bebida, sino que bebió con él como enemigo. El banquete de bodas duró hasta altas horas de la noche y algunos de los invitados descansaron en el Onigashima. Algunos se fueron durante la noche. Otros llegaron al barco de un amigo, cambiaron de lugar y continuaron bebiendo y comiendo carne para disfrutar al máximo. Entre ellos, los que llevan más tiempo viviendo en Onigashima son el ejército revolucionario, que se quedó allí durante tres días. Básicamente, todos los invitados ya se habían ido uno tras otro, pero todavía no tenían intención de irse y parecían querer quedarse por mucho tiempo. Después de que Kaisu se enteró de la noticia, sus ojos estaban profundos, como si hubiera adivinado algo. Tráelos aquí. No olvides agregar más sillas. En el jardín trasero del palacio, una sirvienta respondió rápidamente, trajo una silla y la colocó a tres metros de Kaisu. Tragón no fue cortés. Le dio las gracias y se sentó. Tragón, dime qué pasa. Kaisu miró a Dragón y dijo directamente. Nuestro ejército revolucionario espera cooperar con los piratas de las bestias, dijo Dragón solemnemente, yendo directo al grano. Oh, ¿qué tipo de cooperación? Tengo mucho apetito, ¿qué puedo comer? ¿Un, todo el nuevo mundo? Kaisu miró a Dragón con sorpresa. Así es, es todo el nuevo mundo. Mientras los piratas de las bestias nos den apoyo en términos de armas, fondos, etc., el ejército revolucionario definitivamente ayudará a los piratas de las bestias a unificar el nuevo mundo. Los ojos del dragón eran profundos y miró a Kaisu con calma. Kaisu murmuró para sí mismo. ¿Me puedes ayudar a unificar el nuevo mundo? Así es. Dragón asintió afirmativamente. De repente Kaisu levantó la cabeza y se rió, haciendo que Dragón lo mirara con dudas. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cuándo necesité ayuda? Kaisu gritó fuerte con ojos feroces. El aterrador impulso llegó con presión, y el aire pareció detenerse por un instante. La temperatura de todo el jardín trasero bajó bruscamente, como si estuviéramos en una bodega de hielo. Soy un pirata. Por supuesto, si un pirata quiere algo, debe conseguirlo él mismo. Es solo un nuevo mundo. ¿Aún necesito tu ayuda? Dragón, ¿me estás menospreciando? De repente, todo el pelo del cuerpo de Dragón se erizó y el aura aterradora lo hizo sudar profusamente. Sus ojos no estaban tan confiados como al principio y miró a Kaisu con horror. No, no me malinterprete, su excelencia, el ejército revolucionario definitivamente no tiene tal intención. Solo queríamos trabajar con Beas Pirates. Dragón explicó apresuradamente. El dragón de hoy todavía es demasiado joven. Aunque tiene ambiciones y grandes sueños, ni su fuerza ni su mentalidad son tan estables como lo serán en el futuro. Es más, todavía estaba enfrentándose a Kaisu. El monstruo más fuerte del mundo. 
Una vez que ofende a Kaisu, me temo que no saldrá con vida, entonces no me digas tonterías inútiles y dime cuál es tu verdadero propósito. No soy un creyente fanático al que le has lavado el cerebro. Solución al problema de la carga incorrecta de capítulos además de felicitar a su excelencia por su boda, tengo dos propósitos al venir esta vez. Espero que su excelencia esté de acuerdo. Dragón dejó a un lado su actitud confiada y dijo solemnemente. Lo primero es esperar que el tráfico de armas y drogas del submundo de los piratas de las bestias pueda dar prioridad a nuestro ejército revolucionario. No creas que la única fuente de ingresos de los piratas de las bestias es el negocio de gran tesoro y se astone de Magnus. Transporte marítimo, tarifas de protección, comercio de armas del inframundo, etc., los piratas bestias están todos involucrados. En innumerables países se producen a diario disturbios en el mar. Se puede decir que escasean las ventas de armas, medicamentos y municiones. ¿Cómo pudieron los piratas bestias dejar ir este gran pastel? Además, la reina es experta en armas. Las armas y artefactos que comercializan los piratas bestias son muy famosos en el inframundo. Es precisamente porque hay tantas industrias involucradas que Beas Pirates puede desarrollarse tan rápidamente. Al fin y al cabo, no importa en qué mundo, el desarrollo y los recursos son inseparables del dinero. El ejército revolucionario está en las primeras etapas de desarrollo. Todavía se están estableciendo tanto conexiones como canales. Además, no todas las fuerzas pueden proporcionar grandes cantidades de armas y medicinas. Y Beas Pirates es el mayor proveedor de armas del nuevo mundo. Hoy en día, los piratas de las bestias controlan firmemente la ruta de entrada al nuevo mundo. Ahora bien, independientemente de cualquier fuerza, si quieres entrar o salir del nuevo mundo, generalmente tienes que pedir permiso a los piratas de las bestias. El rostro de Kaiso no tenía expresión y miró a Dragón con calma. Obviamente, le hizo un gesto para que continuara hablando. La segunda es que el ejército revolucionario puede trasladarse temporalmente al nuevo mundo. Dragón miró a Kaisu a los ojos y su tono no pudo evitar debilitarse un poco. A través de sus acciones en los últimos años, los gobiernos mundiales han descubierto la amenaza del ejército revolucionario y están haciendo todos los esfuerzos posibles para capturarlo. La creación del recién creado ejército revolucionario solo podía hacerse mediante maniobras ocultas. En este momento, el nuevo mundo es sin duda el lugar más seguro del mar. Al fin y al cabo, incluso el marine fue expulsado. Pero aunque el nuevo mundo no es pequeño, en última instancia su tamaño es bastante limitado. Si el ejército revolucionario quiere involucrarse sin la aprobación de uno de los cuatro emperadores, será difícil ganar terreno. Especialmente los piratas bestias. Después de que el dragón terminó de hablar, miró a Kaisu con nerviosismo. Kaisu no dijo nada y solo golpeó la mesa con los dedos. Cada toque parecía resonar en el corazón del dragón. Había más sudor en su frente y su expresión se volvió más solemne. Después de un rato, Kaisu finalmente dijo. Si acepto estas dos solicitudes, ¿cuánto vas a pagar? Dragón bajó la mirada y cayó en profundos pensamientos. Su moneda de cambio inicial fue ayudar a los piratas de la bestia a unificar el nuevo mundo. Pero, obviamente, su anterior moneda de cambio ha fracasado por completo. Tan dominante como Kaisu, nunca pensó en confiar en la fuerza de otras personas. ¿Pero qué puede dar el actual ejército revolucionario? Por favor dímelo claramente. Dragón, que había estado reflexionando durante mucho tiempo, decidió devolverle la pregunta a Kaisu. Las comisuras de la boca de Kaisu se curvaron ligeramente. De repente, Dragón tuvo un mal presentimiento, en primer lugar, puedo dar prioridad a la provisión de armas, medicinas y diversos materiales a su ejército revolucionario, y comerciar con ellos a un precio un 10% inferior al precio del mercado. Pero cada año, debes intercambiarnos tres frutas del diablo Zoan. Dragón frunció el ceño y pensó por un momento, luego apretó los dientes y dijo, está bien. En segundo lugar, puedes mudarte al nuevo mundo y yo puedo proporcionarte un pedazo de tierra. No te preocupes, conmigo aquí las manos del gobierno mundial y de la marina no podrán alcanzarte, así que podrás desarrollarte con confianza. Pero Dragón, debes darme tu vibre card. Al escuchar la condición de Kaisu, los ojos de Dragón se abrieron de inmediato. Entregar la tarjeta vibre significa exponer la propia posición a Kaisu en cualquier momento. Excelencia, eso no es posible. Usted debe saber que lo más importante para nuestro ejército revolucionario ahora es estar en la oscuridad. Incluso dentro de nosotros mismos, no lo permitimos, Dragón parecía serio y quería negarse cortésmente, 
pero fue interrumpido por Kaisu antes de que pudiera terminar sus palabras. No estoy negociando contigo. Kaisu miró a Dragón con frialdad y dijo en un tono dominante. ¿Me escuchas claramente? El rostro de Dragón estaba tenso mientras miraba a Kaisu, quien parecía indiferente. Luego respiró profundamente y dijo. ¿Hay más? Por último, me debes un favor. Debes hacer algo por mí incondicionalmente. Kaisu sonrió sin comprometerse, luego miró a Dragón con calma y volvió a preguntar. ¿Cómo es? ¿Estás de acuerdo? Dragón miró profundamente a Kaisu y asintió con impotencia. ¿Qué más podía hacer si no estaba de acuerdo? Las armas y las medicinas son actualmente los artículos más escasos en el ejército revolucionario y son extremadamente preciosos. Ahora que el ejército revolucionario tiene una base insuficiente, muy pocos oficiales superiores y el gobierno mundial está expulsando al ejército revolucionario de todas partes, este solo puede encontrar un lugar seguro donde desarrollarse. No puede ser un lugar donde los pájaros de Fequén. Después de todo, lo más importante para el ejército revolucionario ahora es el desarrollo. En lugar de esconderse en un rincón y no hacer nada, puede desarrollarse en el nuevo mundo por ahora. Gracias a Kaisu, Marine ahora tiene un control más fuerte sobre los cuatro mares y el paraíso. Muy bien, feliz cooperación. Kaisu sonrió satisfecho y extendió su mano. Dragón también extendió la mano y lo sacudió, y luego preguntó un poco extrañamente. ¿No tienes miedo de que lo renegue en el futuro? Después de reírse a carcajadas, Kaisu dijo con orgullo. Tienes razón, el corazón humano es algo maravilloso. Es impredecible. Después de experimentar el bautismo del tiempo, ¿quién sabe qué sucederá? Dragón, tienes que saber que solo hay una cosa en el mar que nunca cambiará. Eso es, los fuertes se comen a los débiles. Nadie en este mar puede renegar de mí. A menos que, ya no quiera vivir más. Kaisu sonríe completamente mientras mira de dragón de manera dominante y confiada. Gudon Til de dragón tragó inconscientemente. Porque en ese momento sintió que la muerte se acercaba. Esto es una advertencia y una amenaza descarada. Sin embargo, es innegable que Kaisu tiene toda la razón. Los fuertes hacen las reglas y los débiles solo pueden obedecer. Y Kaisu está calificado para decirlo. Nadie dudará de que Kaisu tiene esta habilidad, incluido el propio dragón. El monstruo más fuerte del mundo. Su ira era algo que ni siquiera el cuartel general de la marina podía soportar. Sin mencionar el ejército revolucionario recién desarrollado. No se preocupe, excelencia, el ejército revolucionario cumplirá definitivamente su promesa. Aseguró Dragón. Dragón condujo al ejército revolucionario fuera de Onigashima sin alertar a otras fuerzas. En el jardín trasero, la reina caminaba con un cigarro en la boca. Capitán, me está buscando. Toma este clavo y conviértelo en una tarjeta vive. Kaisu se apoyó en el sillón y señaló la mesa a su lado mientras hablaba casualmente. Pertenece al líder del ejército revolucionario. La reina levantó sus gafas de sol con sus dedos, revelando un par de pequeños ojos. Capitán, ¿entonces aceptó la propuesta del ejército revolucionario? A Kaisu no le sorprendió que la reina lo supiera. Asintió levemente y dijo. El ejército revolucionario será un serio problema para el gobierno mundial en el futuro, y puede atraer potencia de fuego para nosotros. ¿Solo ese grupo del ejército revolucionario? Solo el dragón es bastante fuerte allí. La reina frunció los labios con desdén. El actual ejército revolucionario es todavía demasiado inmaduro. El más fuerte de su fuerza es Dragón, que solo tiene 23 años y tiene la fuerza de un vicealmirante de élite. Sin embargo, en el manga, el ejército revolucionario supera la enorme historia de los cuatro emperadores. Kaisu miró a la reina con una mirada malvada y agitó su mano con impaciencia. La reina sonrió y volvió a ponerse las gafas de sol. Pero ya hay una respuesta en mi corazón. Como miembro veterano de la tripulación de Beas Pirates, Quinn lo sabe muy bien. Su propio capitán es autoritario, loco y hasta imprudente a veces. Pero no penséis que es un tonto que solo puede confiar en la fuerza bruta. Por el contrario, su capitán es muy inteligente y muy intrigante. Es solo que la mayoría de las cosas se pueden resolver con fuerza bruta y no hay necesidad de usar la sabiduría en absoluto. Del mismo modo, el hermano pequeño de Kaisu también es bastante intrigante. A diferencia de sus acciones imprudentes, como desafiar el cuartel general de la marina solo dos veces. Los miembros más antiguos saben que Kaido puede ser astuto a veces. Ninguno de estos dos hermanos es sencillo. Felicitaciones. Tu nivel de influencia ha mejorado. Más de medio mes después, los piratas bestia han controlado completamente el área de nombre.
Barbarroja Kai su identidad. Capitán de los piratas de las bestias. Talento. Huesos de hierro reforzados, cuerpo fantasma, cuerpo inmortal, inmortalidad. Fruta del diablo. Fruta superhumano humano, modelo. Titán no muerto. Aquí. Aquí de conquistador, pico, aquí de armamento, pico, aquí de observación, pico. Habilidad exclusiva del capitán. Visión verdadera, comandante. La reducción en las fuentes de evolución se debe a que Kaisu la usó para evolucionar la fruta del diablo. El nivel de influencia de Kaisu aumentó nuevamente y se agregó otro elemento a los mismos accesorios auxiliares. Sala de entrenamiento de gravedad. Puedes ajustar la gravedad de 0 a 100. Se pueden adquirir mil millones de belly por metro cuadrado y un mínimo de 10 metros cuadrados a la vez. Al ver esto, los ojos de Kaisu se iluminaron. Una pulsera con hasta 10 veces la gravedad ya no es muy efectiva en él. Una gravedad de hasta 100 veces más es suficiente para hacerlo más fuerte. No subestimes el ejercicio bajo una gravedad 100 veces superior. En ese momento, no podía hacerlo. Ya sabes, Goku casi muere a 70 veces la gravedad. En el periodo posterior, Goku a menudo practicaba en el planeta Kinkai, que tenía 10 veces la gravedad. Por lo tanto, no sé cuánto tiempo le tomará a Kaisu adaptarse a una gravedad 100 veces mayor. De todos modos, no pienses en eso por ahora. Si entra en una gravedad 100 veces mayor ahora, sus órganos internos serán aplastados directamente por la gravedad. Primero creemos una sala de entrenamiento de 10 metros cuadrados. Después de que Kaisu eligió una pequeña habitación individual, dijo expectante. 10 metros cuadrados son 10 mil millones de barriga. Después de un destello de luz brillante, esta habitación pequeña y común se convirtió en una sala de entrenamiento científico de gravedad. Kaisu se quitó el brazalete de gravedad de su mano. Prueba primero 11 veces la gravedad. Tan pronto como terminó de hablar, Kaisu sintió un peso repentino en todo su cuerpo. Después de mover su cuerpo por un rato, sintió que su peso corporal se había vuelto un poco más pesado. Kaisu está realizando algunos movimientos de entrenamiento simples para adaptarse a la incomodidad causada por el aumento de la gravedad. Después de familiarizarse con él, Kaisu aumentó la gravedad a 13 veces. El repentino cambio de gravedad hizo que el corazón de Kaisu latiera más rápido y sus músculos se tensaran. No solo eso, sino que su piel, sus músculos, sus órganos internos, su sangre y sus huesos están luchando contra los efectos generalizados de la gravedad. La gravedad aprieta su cuerpo todo el tiempo, haciendo que su piel y sus músculos se sientan como si algo pesado estuviera presionándolos. Finas gotas de sudor comenzaron a aparecer en la frente de Kaisu. 14 veces la gravedad. La sensación de opresión en su cuerpo se hace más clara y la pérdida de fuerza física se acelera. Gotas de sudor caían de su cuerpo al suelo de la sala de entrenamiento de gravedad. Esto es exactamente lo que quiero. Kaisu pensó con emoción. En ese momento, cada célula de su cuerpo estaba hirviendo. 15 veces la gravedad. Kaisu sentía como si estuviera luchando contra su propia voluntad cada vez que se movía. Su respiración se aceleró y el sudor formó un charco debajo de su cuerpo. 16 veces la gravedad. Kaisu ya sentía que no podía moverse ni un centímetro y su cuerpo estaba bajo una tremenda presión. Sentía como si todos los órganos internos se movieran, lo que le causaba mucha incomodidad. Este tipo de presión presiona su cuerpo en todas direcciones. Sus músculos se hincharon e incluso el flujo de sangre en su cuerpo comenzó a disminuir. No es que el cuerpo de Kaisu no pueda soportar la presión, sino que sus órganos internos no pueden adaptarse a la presión. Después de soportar la gravedad, Kaisu respiró profundamente. Había mucho sudor por todo su cuerpo, haciendo que su ropa estuviera empapada en sudor. Es una sala de entrenamiento de gravedad. Con ella, puedes practicar el doble de resultados con la mitad del esfuerzo y la eficiencia se ha mejorado varias veces. Además, una sala de formación puede albergar a muchas personas. Kaisu quedó muy satisfecho después de algunos experimentos. Se puede decir que la eficacia del entrenamiento aquí es bastante sorprendente. Es solo que la sala de entrenamiento de gravedad es demasiado cara. Una sala de entrenamiento gravitacional cuesta al menos 10 mil millones. La clave es que casi todos los cuadros de los piratas de la bestia son enormes. Este es otro gran gasto. Pero la buena noticia es que una vez construida la sala de entrenamiento de gravedad, no hay necesidad de gastar dinero adicional, lo que resulta más rentable que la sala de entrenamiento de combate real. El tiempo vuela. Cinco años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Después de cinco años de desarrollo, Beas Pirates se volvió aún más fuerte. Solo hay cientos de grupos piratas afiliados. 
Además, el número de miembros de la tripulación supera los 50.000, lo que los convierte en el grupo pirata número uno del mundo. Con el paso del tiempo, me temo que nadie sabe lo fuerte que se volvió Kaisu excepto él mismo. Kim y Bullet han alcanzado con éxito el nivel de almirante. Así que ahora los piratas de las bestias tienen tres calamidades. Hace un año, Bill News. Morgan se convirtió en invitado de Beas Pirates. Más tarde, todo el mundo se enteró de los cambios en las posiciones de los cuadros de los piratas de la bestia. Los tres grandes cuadros de calamidades. La primera de las tres calamidades, Gion, la calamidad de la nieve. N barra T. Cambio de catástrofe de nieve a calamidad de nieve. Bala, la calamidad del trueno. Los cuadros de las nueve grandes catástrofes. Reina, la tribulación de la plaga. Ching Hao, la tribulación demoníaca. Mundo Birndi, la tribulación del cielo. Trakule Miauk, la tribulación de la espada. Tigre Pescador, la tribulación del dolor. Bartolomeu Kuma, la tribulación de la miseria. Jimbe, la tribulación de la fuerza. Magnus, la tribulación de la riqueza. Gaspar, el traidor marino. Gairam, el monstruo del cubo de Rubik. Avalo Pizarro, el rey corrupto. Después de varios años, las tres calamidades finalmente han sido ocupadas. La novena catástrofe todavía tiene un inconveniente. En cuanto a Miau y Kuma, ambos son hombres fuertes con potencial de almirante. Es solo porque se unieron a los piratas de las bestias por un corto tiempo, a diferencia de Bullet y King, quienes fueron entrenados desde la infancia. Pero cree que dentro de unos años podrán cruzar el umbral que se considera un abismo natural junto al mar y convertirse en una nueva calamidad. De hecho, la reina también tiene potencial de nivel almirante. Es solo que este tipo se centra más en la investigación científica. No está tan obsesionado con mejorar su fuerza. Kaisu tampoco lo obligó. Después de todo, los intereses de cada uno son diferentes. Tigre ya tiene una fuerza de nivel vicealmirante después de tomar la fruta demoníaca del toro Zoan mítica que le dio él. Y después de cinco años de entrenamiento y lucha en el mar, ahora tiene la fuerza de un candidato a almirante. El talento de Jimbe es más fuerte que el de Tiger, y también lo sigue de cerca, convirtiéndose en uno de los cinco nuevos catástrofe. No hace falta decir que Magnus es tan talentoso como Jimbe, y su fruta del diablo también es una paramecía de primer nivel. Después de cinco años de entrenamiento, es natural convertirse en una de las nueve catástrofes. Por el contrario, Ching Hao y Birundi World alcanzaron la cima de los candidatos a almirante hace unos años. Pero aún no pudieron dar el último paso. Su duro trabajo y sudor no son menores a los de Kim y Bullet. Quizás ahí se encuentre la brecha en el talento. Esto solo confirma lo que dijo Bullet. Hay monstruos en este mundo que no pueden ser superados sin importar cuánto lo intentes. La falta de talento no se puede compensar con trabajo duro. De lo contrario, todos pueden convertirse en personas fuertes. N barra A. En realidad, al igual que cuando estudiábamos, trabajé muy duro cuando estaba en la escuela, pero mis notas no eran ideales. Por el contrario, algunos estudiantes podían obtener altas calificaciones simplemente leyendo libros de manera casual. En los últimos años, solo hubo dos incorporaciones a los equipos de Cataclysm. Shiryu y Avalo Pizarro se unieron a Beas Pirates por la misma razón. Todos se encontraron con los piratas bestias cuando llegaron al nuevo mundo. Sin embargo, Avalo Pizarro fue conquistado como pirata. Shiryu llegó al nuevo mundo para experimentar la matanza de piratas, pero fue derrotado y conquistado. Del mismo modo, después de recibir la fruta del diablo mítica Zoan. Junto con los recursos de entrenamiento de los piratas de las bestias, se convirtieron en un cataclismo en solo dos años. En comparación con hace dos años, Onigashima es más espectacular, magnífico, lleno de tráfico y animado. Aquí puedes ver a casi todas las razas del mundo viviendo juntas pacíficamente sin discriminación ni lucha. Aquí nadie se atreve a causar problemas. Además de la intimidación de Kaisu, las filas de guardias de patrulla que pasan de vez en cuando también son intimidantes. En la playa detrás del palacio, dos pequeños muchachos con cuernos cortos en sus cabezas se perseguían uno a otro mientras soltaban risas dulces de vez en cuando. Yamato, ven y atrápame, tiene cabello corto y negro, una carita hermosa que aún no ha crecido y un par de pequeños cuernos negros en la cabeza. Lo hace lucir lindo pero también revela un impulso y dominio indiscutibles, perfectamente combinados. En ese momento, el niño tenía una sonrisa brillante en su rostro mientras miraba a la niña más joven que él. La niña tiene unos dos años. Tiene el pelo largo y blanco, una cola de caballo rosa y un par de cuernos rosados en la cabeza. 
No solo es adorable, sino que también tiene un aura que no es inferior a la de un chico. Ella corría a pequeños pasos, mostrando sus bonitos hoyuelos, mientras perseguía al niño con una espada corta de juguete. Dos hijos. Uno es el hijo de Kaisu y Hion, llamado Barbarosa Ainz, que ahora tiene cuatro años. La otra es la hija de Kaido, Barbarosa Yamato. Quizás debido al efecto mariposa, Kaido conoció de antemano a la madre de Yamato, Yuri Ryoko. Sin embargo, la diferencia es que Yuri Ryoko no murió en el parto por haber dado a luz a Yamato. Ainz y Yamato crecieron juntos en un entorno así. Entonces, Yamato se ha aferrado a Ainz desde que pudo caminar. Finalmente, Yamato abrazó a Ainz, luego levantó la cabeza y rió felizmente antes de gritar tiernamente. Gran molestia tilde. El pequeño Ainz recogió felizmente a Yamato como si estuviera sosteniendo a su muñeco más querido. Yamato entrecerró los ojos y habló incoherentemente. Es el tilde mano, hermano. Ainz lo corrigió inmediatamente. Sí, Yamato es muy inteligente. Ainz besó a Yamato felizmente y la bajó suavemente. Vamos, gran hermano te llevará a una aventura. Ainz agitó su mano y corrió hacia el palacio con gran impulso mientras Yamato lo seguía felizmente. Los dos pequeños consideraban el palacio como un lugar de aventuras. Evitaron cuidadosamente a la gente mientras se apoyaban contra la pared y exploraban hacia adelante. Esa mirada seria y linda hizo que muchas personas que los vieron levantaran los labios en señal de risa. Pero ellos no dijeron nada y actuaron como si no vieran a los dos pequeños. Les dejaron correr libremente por el palacio. Por la noche, en la larga mesa del comedor, Bullé destrozó salvajemente la barbacoa mientras Kim cortaba lentamente el filete en el plato. Quinn, Ching Hao, Bindi Wart y Miao bebieron juntos. En ese momento, la atmósfera en la mesa era armoniosa, Kaisu se sentó en lo alto del trono, y Hyun se sentó a su lado, a su derecha. El pequeño Ainz se sentó al lado de Hyun, devorando la comida con sus dos pequeñas manos, haciéndolo parecer un pequeño gato atibrado mientras comía. Con una mirada maternal en su rostro, Hyun recogió comida para el pequeño Ainz y le limpió la boca de vez en cuando. Ainz y Kaisu parecían estar tallados en el mismo molde, pero había un poco de la suavidad de Hyun entre las cejas de Ainz. ¡Wororororo, hermano mayor, salud! Kaido se sentó audazmente en el lado izquierdo de Kaisu mientras sostenía una enorme calabaza de vino y chocaba copas con Kaisu. Junto a él hay una mujer que se parece un poco a Charlotte Linlin pero tiene un rostro amable. Es la esposa de Kaido, Yuri Yoko. Kaisu dudaba de que a Kaido alguna vez le hubiera gustado Charlotte Linlin. De lo contrario, ¿por qué se casaría con una Yuri Ryoko que se parece a ella? Es solo que Yuri Ryoko no tiene una aura poderosa similar a Charlotte Linlin, ni es tan alta. Ella mide solo 1,6 metros de altura. Sí. No tiene nada de malo. Kaido mide más de 8 metros de altura, pero su esposa solo mide 1,6 metros. Esta ya no es la diferencia de altura más linda. De todos modos, Kaisu estaba sentado en el asiento delantero bebiendo, y no podía ver a la esposa de su hermano menor, que estaba justo a su lado. Ella está completamente oculta por el cuerpo de Kaido. Pero, en realidad, Kaisu y Hyun son casi iguales. Kaisu ahora mide más de 8 metros. Y Hyun mide aproximadamente 2 metros y medio de altura. ¿Te divertiste hoy, Yamato? Yamato, de dos años, fue alimentado rápidamente. En ese momento, Kaisu la abrazó, luego pellizcó suavemente su linda carita y preguntó con cariño. La linda pero infantil voz hizo que Kaisu se enamorara tanto de ella que besó sus mejillas planas con fuerza. Las pequeñas manos de Yamato empujaron con fuerza la cabeza de Kaisu y una risa suave salió de su pequeña boca. Ahora, hablemos del grupo favorito de los piratas bestia. No es el hijo de Kaisu, Ainz. Pero la hija de Kaido, Yamato. El lindo, simpático y bien educado Yamato es amado por todos en los piratas bestia. El habitualmente frío y arrogante rey, el loco luchador Bullet, la pervertida reina, el asesino Birndi World, todos ellos la querían extremadamente. Sin mencionar que mujeres como Hyun, Yuri Yoko y Niutin desearían poder dormir con Yamato en sus brazos todas las noches. Por esta razón, Hyun deseaba ansiosamente tener un segundo hijo. Y ella dijo que debía tener una niña tan linda como Yamato. Ainz, ¿pasaste otro día jugando con Yamato hoy? ¿Has completado tu rutina de entrenamiento? De repente Kaisu giró la cabeza y miró a su hijo con seriedad. No, no terminé todo y Ainz levantó la cabeza del montón de restos de comida, pellizcó las esquinas de su ropa y dijo con culpa. Está bien, Ainz ha trabajado muy duro para terminarlo. Hyun abrazó a Ainz y lo persuadió de todo corazón. 
Kaisu todavía miraba a Ain seriamente sin decir una palabra. Papá, sé que me equivoqué, no te enojes. Ain miró a Kaisu tímidamente. La expresión de Kaisu se suavizó, y luego abrazó a Ainz mientras hablaba suavemente. Papá, sé que has trabajado duro en el entrenamiento, pero debes saber que en este mar, la fuerza lo es todo. Sí, seré obediente a partir de ahora. El pequeño Ainz asintió obedientemente en señal de acuerdo. Aunque todavía no podía entender lo que su padre quería decir, podía sentir que su padre estaba haciendo todo por su propio bien. Capitán, con nosotros aquí, ¿quién se atreve a intimidar a Ainz en el mar? No hay necesidad de ser tan estricto con Ainz. Bullet también se expresó con severidad, diciendo que quien se atreva a intimidar a Ainz, destruirá a toda su familia. La popularidad de Ainz entre los piratas bestias es solo superada por Yamato. Y él es el joven maestro indiscutible de los piratas de las bestias. No porque sea el hijo de Kaisu sino por el poderoso talento de Ainz. No solo heredó el físico de Kaisu, sino que también despertó el cuerpo fantasma que solo el poderoso Oni podía poseer. Además, cuando tenía dos años, comenzó a practicar la esgrima. Demostró un talento extremo en el manejo de la espada y Gion lo llama un genio de la espada que no es más débil que Miauk. Se convirtió en discípulo de Miauk y aprendió el arte de la esgrima. No es que Gion no pueda enseñarle a su hijo, es que Ainz nació con una gran fuerza y no es apto para su habilidad con la espada. En cambio, Ainz es adecuado para Miauk, quien ya ha forjado su propio camino y se ha convertido en un gran espadachín. Simplemente dale a Ainz otra fruta del diablo adecuada. Antes de cumplir 20 años, Kaisu tuvo la confianza para convertirlo en una potencia de nivel almirante. Mi hijo tiene el impulso de un rey. Solo tu propia fuerza es lo más confiable del mundo. Kaisu dijo con calma. No quería que su hijo se convirtiera en un desperdicio. Lo que más desprecia Kaisu es a los débiles, y lo más inútil en el mar son las lágrimas de los débiles. El águila joven volará hacia el cielo un día. El sol abrasador estaba alto, abrasando el mar, y no había viento. A 10.000 metros sobre Onigashima, una enorme isla está suspendida en el cielo. Se encuentra sobre las infinitas nubes blancas, lo que lo hace tan hermoso como un país de hadas. Una mancha negra en la distancia se hacía cada vez más grande. A lo lejos se escuchó un fuerte rugido de bestias, lo que hizo que la gente se sintiera un poco asustada. Guau, papá, vi una isla flotante. A medida que el barco principal del pirata bestia, Erebus, se acercaba, finalmente quedó claro que la isla estaba completamente cubierta por un enorme bosque virgen. Incluso se podía ver vagamente una enorme sombra negra apareciendo en el bosque. Ainz señaló la isla con su dedo menique con entusiasmo, y Yamato se inclinó junto a su hermano, mientras miraba las nubes blancas a su alrededor con un par de ojos curiosos. Pronto, el Erebus llegó a la isla. Kaisu llevó a los dos pequeños directamente a la isla. Con solo caminar hacia el bosque oscuro y denso, varios pares de ojos rojos en los árboles a ambos lados sobresaltaron a los dos pequeños que habían llegado allí por primera vez. Yamato tenía una expresión asustada mientras se escondía en los brazos de Kaisu. Tu tío está aquí, así que no tengas miedo. Kaisu acarició suavemente la cabeza de Yamato y gritó. Grandes árboles se balancearon, innumerables hojas cayeron y un grupo de orangutanes de ojos rojos de varios metros de altura se precipitó hacia ellos con sus feroces bocas bien abiertas. Los ojos de Kaisu se volvieron fríos y los miró ligeramente. El grupo de orangutanes, que originalmente era extremadamente feroz, no pudo evitar dejar de moverse y quedaron cubiertos de sudor frío en un instante. Se dieron la vuelta y huyeron a toda prisa mientras levantaban una gran cantidad de humo y polvo. Muchos árboles gigantes en su camino incluso fueron rotos. Al mismo tiempo, se escuchó un fuerte ruido en la distancia. Un enorme jabalí con dos colmillos afilados y púas feroces por todo el cuerpo, de unos 5 o 6 metros de altura y de aspecto algo aterrador, salió volando directamente. Varios árboles de gran tamaño, que pueden ser abrazados por varias personas, fueron rotos directamente por la mitad. El humo y el polvo volaban por todas partes mientras el suelo se agrietó. El enorme jabalí echaba espuma por la boca y su cuerpo temblaba de vez en cuando. En ese momento había perdido por completo su capacidad de resistencia. Al mirar al feroz jabalí, Ainz no pudo evitar tragar saliva con sorpresa. Con un cuerpo tan grande, probablemente pueda aplastarlo directamente. Los ojos del pequeño estaban fijos en la figura que caminaba por el bosque. Su intuición le dijo que la persona que venía era muy poderosa. 
incluso sin usar tu Aki Conquistador, asustaste a esos orangutanes del grupo con tu impulso, una delgada figura negra salió lentamente del bosque y dijo con admiración. Como se esperaba de usted, capitán. La persona que llegó no era alta, de unos 20 años, y tenía una apariencia gentil. Lleva un sombrero de escribano, el pelo castaño y la barba están cuidadosamente recortados. En este momento, sostiene un abanico de plumas mientras sus ojos están llenos de luces astutas. Parece fuera de lugar en esta peligrosa isla bestia. Mataste al jabalí de piel gruesa de un solo golpe. Tu aquí de armamento se está volviendo más refinado, come. Kaisu sonrió y miró con satisfacción al hombre de aspecto gentil que se acercaba. Este es actualmente el jefe más destacado del departamento de logística. Él es responsable de todas las cosas grandes y pequeñas dentro de los piratas de las bestias. Todo esto es gracias a su entrenamiento, capitán. Al mirar la figura alta y corpulenta frente a él, el rostro astuto de Come y mostró una sonrisa sincera. Para Kaisu, Come y solo siente infinita gratitud y respeto en su corazón. Si el capitán no lo hubiera salvado, podría haber muerto en el mar hace unos años, y mucho menos tener la fuerza que tiene hoy. Tan pronto como se incorporó, se le confiaron directamente tareas importantes y se le pidió que se hiciera cargo del trabajo de inteligencia en el departamento de logística. Ahora, se ha convertido en el jefe del departamento de logística. Come y agradeció esta serie de confianza y amabilidad. Él solo quiere servir a Kaisu de todo corazón y atravesar el fuego y el agua por los piratas de las bestias. Kaisu le dio una palmadita en el hombro a Come y dijo con una sonrisa. Kaisu también ve los esfuerzos de Come a lo largo de los años. Con el talento de Come, sumado a los recursos de entrenamiento del pirata bestia, es imposible que Come siga siendo simplemente un vicealmirante común y corriente. Todo se debe a que Come ya ha estado cuidando silenciosamente la retaguardia de las bestias durante estos años para que los enormes piratas de las bestias, con decenas de miles de miembros de tripulación, puedan desarrollarse sin problemas. De lo contrario, los piratas bestias no habrían podido desarrollarse tan rápidamente. Ya sabes, ya se ha caído, Charlotte Lindley o Barba Blanca en el manga. Habiendo estado operando en el nuevo mundo durante décadas, no hay decenas de miles de barcos en su territorio. Para decirlo sin rodeos, hay una falta de talento en la gestión de retaguardia. Los salarios de la tripulación, las pérdidas en batalla, los suministros, las reposiciones de armas, las transacciones del inframundo, la inteligencia, la comida, las promociones de la tripulación, etc., todo debe ser manejado por alguien. Este es el mundo real y no es posible gestionar el grupo pirata solo con la fuerza. Al igual que Shebek, es lo suficientemente poderoso como para reprimir a un grupo de miembros de la tripulación. Pero internamente era un desastre, con disputas constantes. Por lo tanto, la importancia de Come para los piratas de las bestias no es en absoluto inferior a la de Calamity, los cuadros superiores dentro del grupo. Juega un papel importante en los piratas de las bestias. Capitán, no ha estado aquí por un tiempo. Esta vez traje a mi hijo y a mi sobrina para que vieran cómo es un entrenamiento realmente duro. Cuando Komei escuchó las palabras de Kaisu, miró a Yamato, que tenía la cabeza enterrada en los brazos de Kaisu, y a Ainz, que sostenía los muslos de Kaisu. Así que este es el joven maestro y la princesita. Han crecido mucho. Komei se inclinó y le sonrió amablemente a Ainz. Komei vino específicamente a saludar a Kaisu. Después de saludarlo, abrió el camino. En esta isla no existe una zona llamada segura. La isla está llena de bestias enormes y feroces, e incluso hay reliquias prehistóricas extremadamente poderosas como tigres dientes de sable, tiranosaurios rex y mammoths. Cuando estás en la isla, puedes encontrarte con algún peligro en cualquier momento. Los piratas de las bestias dedicaron mucho esfuerzo a domesticar a las tres bestias más fuertes de la isla, luego las dejaron proteger la base y asustar a las bestias extremadamente feroces de la isla. Para esta base de entrenamiento de élite, los piratas de las bestias asignarán algunos de sus élites cada año y se tuñarán para estacionar aquí. Con Come y a la cabeza, pronto llegaron al centro de la isla. La entrada a la base de entrenamiento de los piratas de las bestias está fuera del enorme cañón. Un enorme gorila, de más de 20 metros de altura, mientras exudaba una sensación de opresión, miraba al visitante con ojos feroces y la boca bien abierta. Este es uno de los reyes de esta isla bestia. Después de ser domesticado por piratas bestias, fue designado para custodiar la puerta aquí. También hay un Tyrannosaurus Rex de mayor tamaño, que se encarga de custodiar la entrada a la parte trasera del cañón. Los ojos de Ainz se abrieron mientras miraba a la enorme bestia frente a él. 
pero cuando el gorila, que originalmente estaba mostrando su poder, vio a Kaisu, su expresión feroz cambió repentinamente y comenzó a sudar frío. Se inclinó para saludar a Kaisu de manera halagadora y de repente se volvió extremadamente dócil. Parece que esta bestia estaba realmente asustada por usted, capitán. Come y mostró una leve sonrisa y le dijo a Kaisu. Cada vez que te ve, capitán, es más dócil que un gato. Incluso si se enfrentara a este gorila, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Este gorila es más fuerte que el vicealmirante de élite. La clave es que tiene una inteligencia considerable. No hay nada sorprendente en esto. La mayoría de las criaturas poderosas de este mundo son espirituales. Como si estuviera enojado por las palabras de Komei, el gorila le gruñe directamente a Komei. Los ojos de la feroz bestia estaban llenos de una aura malina, pero no se atrevió a actuar porque Kaisu estaba cerca. En el enorme cañón, es un mundo completamente diferente. El piso estaba completamente hecho de hormigón armado, y la entrada espaciosa y luminosa dejó a Ainz extremadamente sorprendido. Incluso Yamato, que estaba escondido en los brazos de Kaisu, mostró un par de ojos llorosos mientras miraba a su alrededor con curiosidad. La base subterránea está dividida en varias áreas principales. Este es el campo de entrenamiento, toda la base subterránea es obviamente inimaginablemente grande, no se limita a este enorme cañón. Uno puede imaginar cuánta mano de obra y recursos invirtieron los piratas de las bestias en la construcción de este lugar. Trabaja duro y no seas perezoso. Corre más rápido. ¿No has comido? Levanta esta mancuerna, los pequeños, de entre 5 y 15 años de edad, corren, pelean, golpean estacas de madera y levantan mancuernas mientras entrenan. Un chico sudoroso, miembro de élite de los piratas de las bestias, sirve como instructor. También hay personal médico especializado para atenderlos. Además, algunos profesionales les enseñan conocimientos como geografía y otros cursos. Los ojos de Ainz y Yamato se abrieron con sorpresa. Esta fue la primera vez que vieron niños con un entrenamiento similar. Tan pronto como Ainz entró con curiosidad al campo de entrenamiento, sintió una presión que descendía sobre él. Lo tomaron por sorpresa y casi se cabe. Afortunadamente, está muy familiarizado con este tipo de presión, que es exactamente la misma que la de la sala de entrenamiento de gravedad en casa. Al fin y al cabo, todavía son unos niños y es imposible entrenar demasiado bajo una gravedad intensa. E incluso bajo el doble de gravedad, estos pequeños solo pueden hacer ejercicio entre 1 y 5 horas al día, dependiendo de su edad y su situación real. Sus huesos aún están desarrollándose, por lo que permanecer en la cámara de gravedad no es bueno para el cuerpo. Kaisu no quiere desgastarlos. Ainz se puso de pie y se negó a admitir la derrota. Ahora solo hacen entrenamiento físico y técnico, y cada mes tienen previsto luchar contra bestias más débiles. La cantidad de entrenamiento y entrenamiento de combate real aumentará enormemente en el futuro. Cuando llegue el momento, no solo los haremos luchar contra las bestias de la isla, sino que también haremos que salgan a cazar piratas. Come y informó a Kaisu en detalle su plan de entrenamiento para este grupo de niños. De vez en cuando, señalaba a algunos mocosos y les contaba sobre su actual crecimiento en fuerza. Es el capitán. Es Kaisu Sama. El capitán vino a vernos, al ver a Kaisu entrar, estos mocosos sudorosos rápidamente se alinearon en dos filas, y luego se pusieron de pie antes de saludar con los ojos llenos de entusiasmo y admiración. Los piratas bestias les dieron una nueva vida, dándoles a estos pequeños indefensos y sin hogar algo en lo que confiar. Dedican su vida a Kaisu y a la gloria de los piratas de las bestias. Esto ha quedado grabado profundamente en sus corazones. Aunque algunos de los pequeños mocosos llevan aquí menos de un año, ya son profundamente leales a Kaisu. Los pequeños mocosos gritaron al unísono, con sus voces llenas de respeto. Están realmente llenos de espíritu. Kaisu bajó a Yamato, luego miró al niño de ojos brillantes y sonrió felizmente. Estos son el futuro de los piratas bestias. Un día entregará el poder a su hijo, y este será su cuadro y compañero. Yamato se escondió detrás de los muslos de Kaisu, mostrando con curiosidad la mitad de su pequeño rostro mientras miraba a los otros tipos en el campo de entrenamiento con ojos llorosos. He escuchado de tu instructor jefe que has tenido un buen desempeño últimamente y has logrado grandes progresos. Especialmente en él, se ha vuelto competente en el uso de su fruta del diablo. Kaisu elogió con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. Luego miró a un joven sin camisa, con cabello corto y amarillo y lóbulos de orejas largos, que estaba parado al fondo. El niño tiene 12 años y es el mayor del grupo de niños. 
es solo que debido a que se unió por poco tiempo, no recibió un buen entrenamiento antes, por lo que todavía está entrenando en la base. N barra A. No lo compares con Bulletty King. Ellos fueron entrenados a una edad muy temprana invirtiendo muchos recursos. En él se llenó de alegría al escuchar el elogio de Kaisu, luego se puso de pie, hinchó el pecho y dijo en voz alta. Gracias, capitán. Un grupo de niños miró a Enel con ojos envidiosos. Papá, yo también he estado trabajando muy duro últimamente. Aims obviamente estaba celoso cuando escuchó a Kaisu elogiar a otros niños. Hizo pucheros y miró a Kaisu insatisfecho. Al escuchar las palabras de Aims, todos los niños pequeños lo miraron. ¿Este chico es el hijo del capitán? ¿Joven maestro? Inmediatamente, miraron a Aims con respeto y, por supuesto, curiosidad. ¿Entonces quieres competir con ellos? Kaisu sonrió deliberadamente provocativamente. Ainz inmediatamente levantó la cabeza y dijo con orgullo. No perderé contra ninguno de ellos. Ah, capitán, joven maestro, después de escuchar las palabras de Kaisu, el rostro de Enel se enredó y su expresión se volvió vacilante. Este es el joven maestro de los piratas bestias. Si lo lastima accidentalmente, será difícil para él explicarlo, al escuchar la orden de palabras, en él respondió instintivamente. Y no te vayas con calma, ¿entiendes? HMPH. Ainz resopló sin estar convencido y dijo arrogantemente. No necesito ir con calma, bajo el liderazgo de Come, el grupo llegó rápidamente al espacioso lugar de competencia. El piso aquí está cubierto con una capa de aleación de memoria, por lo que no hay necesidad de preocuparse por daños. En el día saltaron al borde de la arena. Aunque hay una diferencia de edad de 8 años entre ambos, no hay mucha diferencia de altura. Joven maestro, por favor perdone mi ofensa. En él ahuecó los puños y dijo cortésmente. Ainz también siguió su ejemplo y dijo. Vamos. Los dos corrieron uno hacia el otro al mismo tiempo, apretando los puños y lanzándose golpes. Entre el público, Yamato levantó su puño rosa y aplaudió fuertemente a Ainz. Los demás niños también miraban fijamente a las dos personas en el escenario. Solo Kaisu y Komei parecían tranquilos. Se produjo una colisión y en él retrocedió tres pasos seguidos. Su brazo derecho tembló un poco. ¡Guau! Los otros mocosos miraron al pequeño Ainz, que estaba parado allí en estado de shock. Como se esperaba del joven maestro, su cuerpo y su fuerza ya son muy fuertes. Komei agitó ligeramente su abanico de plumas y sonrió con admiración. Kaisu preguntó con calma. ¿Quién crees que ganará? Come y miró a Kaisu con una sonrisa irónica y dijo. Capitán, ¿no está haciendo preguntas a sabiendas? En él tiene la llamada invencible fruta rumble rumble. El joven maestro tiene solo cuatro años. No importa cuán talentoso sea, no puede ser el oponente de en él. Kaisu sonrió levemente y dijo. Gion, Bulletikin, todos lo mimaron demasiado. Creció con elogios todo el tiempo. Así es, en él tiene la fruta rumble rumble, tal como en el manga. Pero la diferencia es que no fue en él quien tuvo la suerte de comer la fruta del diablo. Kaisu se la dio. Kaisu va a Virka para encontrar la fruta rumble rumble. Al mismo tiempo, también conoció a Enel, quien fue acosado por niños y casi golpeado hasta la muerte. Fue colocado en un campo de entrenamiento después de regresar a Beas Pirates. En él ya no sufre acoso y no existe discriminación en la base de entrenamiento. Es más, aquí hizo muchos amigos. Aunque el entrenamiento diario es duro, a veces será castigado. Pero él es feliz y considera de Beas Pirates su hogar. Kaisu, quien lo salvó de Birka, es el dios en su vida. Para recompensar a Kaisu y mantener esa vida, en él practicó muy seriamente. Al mismo tiempo, también demostró un gran talento. Originalmente, esta fruta rumble rumble, conocida como la invencible entre innumerables frutas del diablo, no era el turno de Enel de comerla. Incluso tenía la intención de darle esta fruta del diablo a Ainz. Si no hay mejor fruta del diablo, la fruta rumble rumble es realmente muy poderosa. Pero más tarde, después de encontrar una mejor fruta del diablo Zoan mítica, Kaisu devolvió la fruta rumble rumble a su dueño original. Después de todo, incluso en el manga, en él desarrolló muy bien esta fruta. Velocidad, alcance de ataque, tratamiento de descargas eléctricas, mantra combinado con ondas eléctricas y más. Se puede decir que en él ha desarrollado rumble rumble fruit de manera muy completa. Y esto bajo la estrecha visión de en él. Ahora, con Beas Pirate sentando las bases para él. Junto con el entrenamiento bajo diversos recursos, también está el crecimiento de su visión y mente. Él cree que en él llegará más lejos. 
No es imposible que él crezca y se convierta en un y es diferente del manga, donde en él destruyó a Birka después de conseguir la fruta rumble rumble y volverse completamente loco. En este momento, en él aún no ha desarrollado su defecto de carácter. La arrogancia. Sus logros futuros son ilimitados. Mientras Kaisu y Tommy hablaban, en él y Ainz intercambiaron varios golpes. El físico natural y la fuerza de Ainz son realmente muy poderosos. Aunque solo tiene cuatro años, no es inferior a Enel, que ya tiene 12 años. Pero sus habilidades son tan pobres. Incluso se puede decir que no conoce ninguna habilidad física en absoluto. Esto también provocó que Enel ya no se enfrentara a Ainz. Confiando únicamente en sus habilidades físicas, fue capaz de reprimir a Ainz. Después del primer golpe, Ainz nunca volvió a tocar a Enel. Por el contrario, Enel le propinó varios puñetazos. Mientras rodaba por el duro suelo de aleación, parecía un poco avergonzado. Ah, estoy enfadado. Si puedes, no te pongas a competir conmigo de frente. Ainz, quien atacó, fue esquivado nuevamente por Enel usando su velocidad y luego recibió un puñetazo en el abdomen, dijo enojado. Joven maestro, el instructor dijo que cuando luchamos, debemos usar todos los medios para derrotar al oponente. En él pisó el suelo y apareció ante Ainz, quien acababa de levantarse y le dio una patada en el abdomen. Los ojos de Ainz brillaron, y cuando en él lo pateó, abrazó los pequeños pies de en él con ambas manos. Ainz soportó el dolor, luego levantó la cabeza y dijo con una sonrisa siniestra. Luego apretó el puño y golpeó con fuerza a en él en el muslo. Un rayo deslumbrante brilló en el muslo de en él, y el puño de Ainz lo atravesó directamente. El joven rostro de Ainz estaba lleno de incredulidad y no pudo evitar exclamar. Joven maestro, la batalla termina aquí. En él dio dos pasos atrás y dijo respetuosamente. Ainz no sabe qué es la elementalización ahora. Después de sorprenderse, miró a Enel con enojo. La majestuosa voz de Kaisu sonó y Enel inmediatamente se dio la vuelta y se puso de pie. Ainz miró a Kaisu agresivamente. En ese momento, sus ojos estaban un poco rojos. Al fin y al cabo, sigue siendo un niño de cuatro años que ha crecido entre elogios y nunca ha experimentado el fracaso. Kaisu miró a su hijo con ojos severos y dijo con calma. Como hombre, debes permitirte perder. Al mirar los ojos severos de Kaisu, Ainz se sorprendió y asintió pesadamente. Lo sé, papá. No te defraudaré otra vez. Después de decir esto, una mirada determinada apareció en las inocentes pupilas de Ainz. Las comisuras de la boca de Kaisu estaban ligeramente elevadas en un ángulo imperceptible. Por lo que vio y oyó, sintió la transformación de la voluntad de su hijo. Sin embargo, una transformación tan pequeña no puede hacer que Ainz cambie mucho. Pero al menos ha crecido mucho. Después de todo, solo tiene cuatro años. ¿Crees que tendrá una determinación fuerte después de un revés? No es como si fuera un ser supremo natural del mundo de la fantasía o la inmortalidad. ¿Cómo podría ser eso posible? En él, lo hiciste muy bien. Puedes recibir 10 pociones de resistencia más este mes. Kaisu se giró para mirar a Enel, quien parecía respetuoso y dijo con satisfacción. La cara de Enel se iluminó y gritó fuerte. Enel obedeció y se transformó en un rayo, apareciendo instantáneamente detrás de los otros mocosos. Los ojos de Ainz se abrieron. No esperaba que Enel tuviera tanta velocidad. Habría perdido hace mucho tiempo si hubiera peleado con él a esa velocidad desde el principio. Soy el joven maestro de los piratas bestias. ¿Cómo puedo ser inferior a los demás? En ese momento, una semilla de falta de voluntad para perder se plantó en el corazón de Ainz. Papá, todavía quiero seguir luchando. Ainz no se rindió. En ese momento, tenía una expresión seria que nunca antes había mostrado. No estás convencido, ¿verdad? ¿Quieres saber dónde está tu límite ahora? Kaisu miró el rostro serio de su hijo y sonrió levemente. Realmente fue lo correcto traer a Ainz aquí esta vez. El crecimiento de este pequeño superó sus expectativas. Di tu nombre, edad y habilidad, y deja que te desafíe. Siempre que ganes, serás recompensado con 10 pociones de resistencia. Si pierdes, no podrás comer hoy. Kaisu miró al grupo de niños y ordenó con calma. Todos los niños gritaron al unísono. Luego miraron a Ainz y reportaron su nombre y edad uno por uno. Joven maestro, soy Sasaki, tengo siete años. Como la fruta dragón dragón, modelo ceratopsiano. A continuación se puso de pie un niño con pelo verde, dientes afilados y un sombrero militar con dos cuernos. Joven maestro, mi nombre es Jabra y tengo diez años. Como la fruta perro perro, modelo lobo demonio. 
Un chico que vestía ropa de entrenamiento, con una cicatriz en la frente y cabello largo en trenzas, saludó a Inf con una sonrisa. Joven maestro, mi nombre es Bueno, y tengo cinco años. Como la fruta vaca vaca, modelo buey de un cuerno de ojos púrpuras. Un niño de labios gruesos, con rayas blancas y negras y un peinado que parecía un cuerno, levantó la mano y dijo debidamente. Joven maestro, mi nombre es, uno tras otro, los pequeños niños anunciaron sus nombres. Sin embargo, Aim descubrió que solo había tres personas con la fruta Zoan mítica. Kaisu solo da la fruta del diablo a aquellos que considera que tienen un gran potencial. Entonces, Sasaki, viniste primero. Sasaki saltó rápidamente al escenario con una espada corta en su cintura. Deja de decir tonterías, ven. Los dos corrieron uno hacia el otro y sus puños cerrados chocaron, creando una fuerte corriente de aire en el escenario. Sasaki gimió de dolor y dio un paso atrás. Su físico no es tan fuerte como el de Enel, entonces ¿cómo puede compararse con Ainz? Sin embargo, Sasaki no se rindió. Se inclinó hacia adelante nuevamente y pateó a Ainz en el pecho. Los ojos de Ainz se entrecerraron, luego retrocedió rápidamente, se agachó ligeramente y le devolvió el golpe. En comparación con la habilidad física de Enel, Sasaki obviamente no es tan bueno en eso. Él y Ainz estaban igualados, y solo podían competir frontalmente. Después de todo, a su edad actual, lo más importante es pulir sus bases, y aún no es el momento de aprender habilidades físicas. En solo unas cuantas rondas, Sasaki fue golpeado hasta quedar sin aliento. Ainz también estaba sudando profusamente. Hermano mayor Ainz, vamos. La linda carita de Yamato está llena de anticipación, y su voz nítida y infantil agrega un poco de diversión a la batalla. Joven maestro, voy a hablar en serio. Los ojos de Sasaki se entrecerraron y recordó con seriedad. Sabía que no era tan fuerte como Ainz, por lo que tenía que usar la habilidad de su fruta del diablo si quería ganar. Bajo la mirada curiosa de Ainz y Yamato, el cuerpo de Sasaki se expandió rápidamente. En su cabeza aparecieron dos cuernos grandes y gruesos. Luego, su cuerpo se transformó lentamente en un dragón occidental con piel tan marrón como la tierra y dos muslos gruesos. Sus dos patas delanteras son como columnas del cielo hechas de tierra mientras tropiezan en el escenario. En escena aparece un enorme ceratopsiano con un cuerpo de más de 3 metros de altura y más de 5 metros de longitud. En este momento, su sombra cubre completamente a Ainz. ¿Es este el mismo usuario de fruta Zoan mítica que papá? Ainz miró al enorme dragón cornudo, luego tragó saliva y murmuró para sí mismo. En ese momento, Yamato no tenía miedo y sus ojos brillaban con estrellas. Joven maestro, tenga cuidado. Sasaki dejó escapar un rugido que sacudió el cielo. El rugido fue tan poderoso que ondeó en el aire. Ainz se tapó los oídos con dolor debido a un dolor de cabeza. No solo Ainz sino muchos niños en la audiencia tenían expresiones de dolor. Algunos niños más pequeños incluso se desmayaron. Pero Yamato, que estaba al lado de Kaisu, no reaccionó en absoluto, y solo parpadeó sus lindos ojos mientras miraba a su alrededor de manera extraña. Esto se debe, por supuesto, a que Kaisu bloquea deliberadamente la onda de sonido frente a Yamato. El dragón cornudo corrió rápidamente, dejando una huella profunda en el suelo de aleación con cada paso. Cuando Ainz se cubrió los oídos con las manos, Sasaki ya se había precipitado frente a él. Ainz todavía estaba un poco mareado, pero aún así apretó el puño con firmeza y golpeó a Sasaki frente a él. Los cuernos grandes y gruesos chocaron con los puños de Ainz. La cara de Ainz se puso roja, y luego apretó los dientes mientras sus pies en el suelo arrasaban mientras eran empujados hacia atrás. El dragón cornudo rugió fuerte y de repente levantó la cabeza, empujando a Ainz contra el techo. Se escuchó un ruido fuerte y Ainz quedó incrustado en el techo. Los ojos de Yamato instantáneamente se pusieron rojos, y luego ansiosamente tiró de los pantalones de Kaisu y señaló el techo. Está bien. Yamato, pórtate bien y no llores. Kaisu recogió a Yamato y la consoló. Si un niño normal de cuatro años fuera golpeado por un impacto así, si bien no moriría, sufriría heridas graves. Pero Ainz nació con un cuerpo fuerte, por lo que no le pasó nada grave. Como máximo, la colisión solo provocaría un hematoma en la nariz, hinchazón en el rostro y traumatismo en la piel. Sasaki, tú ganas, baja. Come y agitó ligeramente su abanico de plumas y dijo con una sonrisa. El enorme dragón cornudo se encogió rápidamente y pronto volvió a su forma humana. En ese momento, Ainz cayó del techo, luego sacudió la cabeza y se levantó inmediatamente. Ainz, ¿quieres pelear de nuevo? 
Ainz se dio unas palmaditas en la ropa sucia y dijo obstinadamente. Toma estas tres pociones de resistencia para compensar tu fuerza física. Kaisu no dijo tonterías ni criticó a Ainz. Simplemente le dio tres pociones de resistencia. En un breve momento de batalla, Jabra, de 10 años, fue reprimido por el pequeño Ainz. Cabe decir que solo en términos de habilidades físicas, a excepción de Enel, ninguno de estos mocosos es oponente de Ainz. Joven maestro, también tengo que usar mi habilidad de fruta del diablo. Vamos, no perderé esta vez. Inmediatamente se levantó un fuerte viento en el escenario, y luego el cuerpo de Jabra se hinchó mientras su cabello azul crecía rápidamente. Al momento siguiente, un lobo con su extremidad cubierta por un torbellino apareció en el escenario. Joven maestro, tenga cuidado. En el restaurante de la base subterránea, el pequeño Ainz, con un vendaje en la cabeza, abrió su pequeña boca y mordió varias barbacoas de Sea Kings en la mesa. Con la ingesta de comida, la cara púrpura de Ainz se recuperó de su hinchazón a una velocidad visible a simple vista. Yamato se sentó en los brazos de Kaisu mientras bebía de una botella que era más grande que ella, con los ojos entrecerrados felizmente. Kaisu miró a su hijo devorar diversos alimentos y no pudo evitar sonreír con simpatía. Papá, la próxima vez que vengamos, definitivamente los derrotaré a todos. Al notar la mirada de Kaisu, Ainz tragó la carne asada en su boca y dijo con confianza. Esta vez, Ainz golpeó a todos los mocosos que estaban siendo entrenados en la base. A excepción de perder ante en él, Sasaki y Jabra, Ainz derrotó a los otros niños, incluido Blueno, quien también es un usuario de la fruta mítica Zoan. Jaja, no hables demasiado pronto. Ellos también están progresando. Además, entrenan mucho más duro que tú. Kaisu miró a Ainz, quien tenía una cara llena de incredulidad. HMPH. Entrenaré más duro que todos ellos y luego definitivamente los derrotaré a todos. Ya no perderé contra nadie. Ainz miró directamente a Kaisu antes de decir en voz alta. En ese momento, su pequeño cuerpo exudaba un aura dominante. Entonces esperaré y veré. Kaisu sonrió levemente y respondió en un tono burlón. Déjame explicarte aquí. El talento de Ainz es incluso mayor que el de Charlotte Lindlin. Aunque perdió ante Enel y los otros tres, debes saber que en términos de talento y fuerza física, nadie podría competir con Ainz de cuatro años. No hace falta decir que en él, como usuario de la fruta rumble rumble, hasta que Ainz domine el aki de armamento, no puede ser su oponente. Además, en él, de 12 años, ya ha aprendido muchas habilidades físicas. En cuanto a Sasaki y Jabra, ninguno de ellos es tan bueno como Ainz en habilidades físicas. Pero gracias a su fruta mítica Zoan, Ainz fue derrotado al final. En cuanto al récord de Charlotte Lindling de derrotar al héroe gigante, Jorul, a la edad de 5 años, debes saber que Jorul ya tenía 344 años en ese momento y era conocido como el guerrero más antiguo del mundo. Jorul solo quería evitar que Charlotte Lindling se enfureciera debido a sus antojos de comida. Sin embargo, Lindling lo estrelló contra el suelo y murió poco después. Se puede imaginar lo débil que era su condición física. Para decirlo sin rodeos. Ya se está muriendo. Esto es incomparable con Sasaki y Jabra, quienes usan la habilidad de su fruta del diablo y tienen una fuerte vitalidad. Mientras Kaisu observaba a su hijo comer carne para reponer fuerzas, come y entró con una información en su mano. ¿Qué pasa? Preguntó Kaisu casualmente. Roger y el león dorado están en el mar de Edward. Al mismo tiempo, las aguas turbulentas de Edward. Ha pasado un tiempo, Roger. Shiki dijo hola arrogantemente mientras reía. Esta vez, estaba bien preparado y rodeó a los piratas de Roger aquí. Aunque los piratas de Roger tienen mayor poder de combate, no pueden resistir las tácticas marítimas humanas. Aquí hay docenas de barcos piratas, cada uno disparando docenas de balas de cañón. Shiki, viniste preparado esta vez. Aunque Roger parecía bastante relajado en apariencia, también estaba muy nervioso por dentro. En esa situación, ni siquiera podía huir. Especialmente con la problemática habilidad del león dorado, es fácil alcanzarlos. No diré más tonterías. Ven y únete a mí, Roger. Esto no está bien, Shiki. Hemos tenido muchos rencores en el pasado. En ese momento, Buggy, un aspirante a tripulante, estaba tan asustado que corrió y convenció a Roger. Capitán, vayamos primero con el león dorado. Buggy, te has vuelto incapaz de morir a cuchilladas. ¿Por qué sigues teniendo tanto miedo? Shanks le dijo a Buggy con una mirada perpleja en su rostro. Pero todavía tengo muchas debilidades, idiota. Respondió Buggy furioso. 
Por cierto, señor Crocus, ¿cómo está el capitán? Aún no está en condiciones de luchar. Como médico, vaya y deténgalo. Desafortunadamente, ahora está en buenas condiciones. Crocus colocó un arma de anzuelo en su hombro y estaba ansioso por probar la nueva arma en su mano. Buggy quería pedirle ayuda a Riley pero Gavan lo detuvo. Ríndete. Llevamos tanto tiempo con Roger que aún no hemos conseguido convencerlo ni una sola vez. Como pudo, Buggy estalló en lágrimas, luciendo un poco desesperado. Roger no tiene mucho tiempo, así que confía en Oro Jackson de Tom dijo Riley con calma. En ese momento, el león dorado volvió a hablar. Lo he dicho muchas veces, Roger. Aunque hemos tenido muchos agravios en el pasado, olvidémoslo. Mientras podamos conseguir el arma antigua que puede destruir según tu conocimiento, junto con mi gran flota pirata y el plan perfecto que pasé varios años construyendo, podremos gobernar el mundo en poco tiempo. No hables de esmocoso, Kaisu. Ni siquiera el gobierno mundial es rival para nosotros. ¿No quieres vengarte de Kaisu? Sé mi brazo derecho, Roger. El león dorado extendió su mano para invitar a Roger. No me interesa dominar el mundo, Shiki. ¿Qué sentido tiene ser pirata si no puedes hacer lo que quieres? Y no hay odio entre Kaisu y yo. Todas son decisiones tomadas por nuestras propias ambiciones. Incluso si algún día comienzo una guerra con los piratas de las bestias, lucharé contra Kaisu abiertamente. No importa cuánta presión pongas sobre mí, Shiki, rechazo tu oferta. Roger respondió con valentía mientras estaba de pie en la proa del barco y miraba a Shiki volando en el centro de una docena de barcos piratas frente a él. Es decir, tu respuesta es que quieres que te mate aquí. El tono del león dorado cambió de repente y se volvió asesino. Cuando los dos grupos de piratas se encontraron, el nivel del mar ya no estaba tan tranquilo y las olas se agitaban alrededor del barco. Significa derribarlos a todos. Roger sonrió y respondió para no quedarse atrás. El barco pirata Roger tomó la delantera en el lanzamiento de un bombardeo, alcanzando a otro barco pirata junto al barco principal del León Dorado. Con el sonido del cañón del Oro Jackson, se inició oficialmente la batalla entre los dos grupos piratas.